السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله اللهم صل وسلم مبارك على رسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة صدق الله العلي اللظيم صدق وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال ربنا من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد عليها ألف سنة حتى حمرت ثم ألف سنة حتى بيضت ثم ألف سنة حتى سودت فهي الآن سوداء مظلمة صدق شفيئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أزكى الصلاة مع السلام المنتشر ما لاح نجم والدياجي تعتكر تترى على خير البنين من مضر من بين رسل الله وصيت الدرر بحر العطايا المصطفى العالي القدر أهل الشفاعة خير من جاء بالزبر ركن الهدى وبل الندى وهو البدر بتمامه ولنوره استحي القمر يا رب صل على النبي محمد منج الخلائق من جهنم في غدي سمادرني رايا استاذ ماري പണ്ഡിതന്മാരെ മാറി മുത്താലിംഗളെ സഹോദരന്മാരെ സഹോദരിമാരെ സുഹൃത്തുക്കളെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ സൂറത്തുൽ ഹുമസയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് ഇന്നലെ നാം പറഞ്ഞു വെച്ചത് പരിഹാസവും പരസ്പരം പഴി പറയലും കുറ്റം കണ്ടെത്തലുമെല്ലാം സജീവമായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഈ ജീവിത സാഹചര്യം തിരുത്തുകയും അള്ളാഹു താല അത്തരക്കാർക്ക് നൽകുന്ന ശിക്ഷയുടെ ഭയാനകതകൾ ആലോചിച്ച് അത്തരം ഹതഭാഗരിൽ ഉൾപ്പെടാതെ യഥാർത്ഥ വിശ്വാസികളുടെ കൂട്ടത്തിലായി പിരിഞ്ഞു പോകാൻ വേണ്ടി നാം ഓരോരുത്തരും യത്നിക്കുകയും വേണം 
സൂറത്തുൽ ഹുമസയിലെ വൈലുല്ലി കുല്ലി ഹുമസ വിശദീകരിച്ചിടത്ത് നാം ഇന്നലെ ഓതി വെച്ച ഒരു ഹദീത്ത് ഉണ്ട് അതൊന്ന് ചെറിയ രൂപത്തിൽ അർത്ഥം വെച്ച് ബാക്കി ആയത്തുകൾ കഴിവിന്റെ പരമാവധി പറയേണ്ട ഭാഗങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു ഒപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് വൈരുല്ലി കുല്ലി ഹുമസത്തി ലുമസ എന്നുള്ള ആ ഒന്നാമത്തെ ആയത്തിലെ പരിഹസിക്കുന്നവരും കുറ്റം പറയുന്നവരും കുറ്റം കണ്ടെത്തുന്നവരും അവർക്കുള്ള സ്വഭാവങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്നതോടൊപ്പം ഹബീബ് സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമതങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഒരു ഹദീസ് ഇമാം നസഫി റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലഹി ഈ സൂറത്തിന്റെ വിശദീകരണത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നത് കാണാം അൽ മുഹ്മിനു കയ്യസുൻ ഫത്വിനുൻ യഥാർത്ഥ വിശ്വാസി നല്ല ബുദ്ധിമാനും കൂടുതൽ ഉണർന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവനുമാണ് വക്കാഫുൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ നിയമങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ചാഞ്ചല്യമില്ലാതെ അതിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നവനാണ് മുഗ്മിൻ ഒരു തീരുമാനം കേട്ടാൽ അതിൽ നിന്ന് തിരുത്താതെ നിൽക്കാനുള്ള കഴിവ് നേടിയെടുത്തവരായിരുന്നു പൂർവികരായ നമ്മുടെ ഉപ്പാപ്പമാരും ഉമ്മാമ്മമാരൊക്കെ അക്ഷരാഭ്യാസങ്ങൾ കുറവായിരുന്ന അവർ പഴയകാലത്തെ ഉസ്താദുമാരുടെ വയലുകൾ നമ്മുടെ എം കെ എം ഉസ്താദ് അവർകളുടെയൊക്കെ നാൽപ്പത് ദിവസം മുപ്പത് ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന വയലുകൾ കേട്ട് ഇസ്ലാമിനെ പൂർണമായും അതിലൂടെ പഠിച്ച് ഉൾക്കൊണ്ട് ആ പറഞ്ഞതിൽ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി അവിടെ നിൽക്ക അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇല്ല അതിൽ പിന്നെ സംശയമൊന്നുമില്ല ആ ഉസ്താദ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു അത് വിശ്വസിച്ചു സ്വീകരിച്ചു അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ അമല ചെയ്യ ഇപ്പൊ ഹദീസും ആ ഹദീസിന്റെ കിതാബും നേർക്ക് നേരെ കൊടുത്ത് വായിക്കാൻ അതിൽ ഹർക്കത്തുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും അംഗീകരിക്കാനുള്ള പൂർണ്ണ ബുദ്ധി യഥാർത്ഥ മുഹ്മിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ മുഹ്മിന്റെ നേരെ എതിർച്ചേരിയിൽ പറയുന്ന ഹദീത്തിൽ പറയുന്ന മുനാഫിഖ് അവനത് അംഗീകരിക്കൂല ഒരു ലജ്ജയുമില്ലാതെ തള്ളിക്കളയും അല്ലെങ്കിൽ അതിനോട് മുഖം തിരിച്ചു കളയും അതൊന്നും സ്വീകരിക്കേണ്ട സാഹചര്യം ഇപ്പോൾ എനിക്കില്ല എന്നവന്റെ മനസ്സ് അവനോട് പറയും ഉഹ്മാനപ്പെട്ട സയ്യിദുന ഖുർആാനിൽ എന്തൊരു വിഷയം പറഞ്ഞോ അവിടെ നിൽക്കും പിന്നെ അതിനപ്പുറത്തേക്കും ഇപ്പുറത്തേക്കും ചാടാനൊന്നുമില്ല ആ പറഞ്ഞത് ചെറിയ ഒരു കുട്ടി പറഞ്ഞാലും ശരി വലിയ ആള് പറഞ്ഞാലും ശരി അത് സ്വീകരിക്കും അങ്ങനെയാണ് ഉമർ അലി അള്ളാഹു നെഹുവിന്റെ മുഷാവറയിൽ പ്രായം കുറഞ്ഞ ഒരാൾ മാത്രം ആ മുഷാവറയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ പ്രായം ഒത്ത നല്ല കാരണവന്മാരായ സുഹാബിമാർ അതിൽ പ്രായം കുറഞ്ഞ മറ്റുള്ളവരുടെ മക്കളുടെ പ്രായത്തോട് കിടപിടിക്കുന്ന സമപ്രായക്കാരനായ ഒരു കുട്ടി അതാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുല്ലാഹിബിനു അബ്ബാസ് റലി അള്ളാഹു അബ്ബാസ് റലി അള്ളാഹുനുഹുവിന്റെ ഈ പുത്രൻ മുഷാവറയിൽ ഉമർ അലി അള്ളാഹു ആ കുട്ടിയെ എടുത്തപ്പോ ബാക്കിയുള്ള കാരണവന്മാരൊക്കെ പറഞ്ഞു നേർക്ക് നേരെ ഉമർ അലി അള്ളാഹുനോട് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും നമുക്കുണ്ടല്ലോ ഇതുപോലൊക്കെ മക്കള് അല്ല കുട്ടികളെ ഇങ്ങോട്ട് പെർമിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ കുട്ടികളെയും ആ ചേറിലൊക്കെ ഇരുത്താലും ആ മുഷാവറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരാണ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും ഉന്നതരായ മുജിത്തഹിതുകൾ അവരുടെ ഒരു അഭിപ്രായം ലോക മുസ്ലിങ്ങളുടെ അംഗീകാരമാണ് അവരുടെ ഇത്തിഫാക്കിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ലോകത്തൊരാൾക്കും കഴിയില്ല അവർ ഏകകണ്ഠമായി അംഗീകരിച്ചത് സ്വീകരിക്കണമെന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനമാണ് ആ തരത്തിൽ ഉണർവും ബുദ്ധിയും യുക്തിയും ശക്തിയും എല്ലാം അവർക്ക് അള്ളാഹു താല നൽകിയത് സയ്യിദുനാ റസൂറുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമതങ്ങളുടെ നൂറാനിയത്ത് അന്നൂറുൽ മുഹമ്മദി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം അതവരിലേക്ക് ഡയറക്റ്റായി പകർന്നു എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം 
പഠിച്ചെടുത്ത ആർജിച്ചെടുത്ത കഴിവ് എന്നതിലല്ല കാര്യമുള്ളത് തങ്ങളുടെ തിരുഹലറത്തിൽ ഇരുന്ന് ആ ഇരിക്കാനും ഈ മാൻ കൊള്ളാനും കിട്ടിയ ഭാഗ്യം ആ ഭാഗ്യമാണ് ഈ മഹാരഥന്മാർക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ദറജ കൂട്ടിക്കൊടുക്കാനുള്ള കാരണം നമുക്കും ഇതുപോലെ മക്കളില്ലേ എന്താ ഒരു കുട്ടി മാത്രം എന്ന അന്യോന്യം പറഞ്ഞപ്പോ ഉമർലി അള്ളാഹു പറഞ്ഞു ഇന്നഹു അത് ഞാൻ എന്റെ വകയിൽ ചേർത്തതല്ല നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാം ആ കുട്ടിയെ ഇങ്ങോട്ട് ഉൾപ്പെടുത്തിയത് വെറുതെ ഒന്നും അല്ല എന്തോ ഒരു കാര്യണ്ട് എന്നിട്ട് ഉമർ അലി അള്ളാഹു ഈ പ്രഗൽഭന്മാരായ ബഹുമാനികളായ മഹത്തുക്കളായ സ്വഹാബിമാരെ വലിയ പ്രായമുള്ളവരെ വിളിച്ച് ഉമർ അലി അള്ളാഹുനെ ചോദിച്ച് ഓരോരുത്തരെയും വിളിച്ച് നിങ്ങൾ പറയൂ അവസാനം ഒരുമിച്ചിറങ്ങിയ ഒരു സൂറത്ത് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ സൂറത്ത് അല്ലേ ഒരു സൂറത്തായി അവസാനം ഇറങ്ങിയത് അതാണ് ശേഷം പിന്നീടും ആയത്തുകൾ ധാരാളം ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് സൂറത്തായിട്ട് അവസാനം ഇറങ്ങിയ ഒരു സൂറത്ത് സൂറത്ത് ഉന്നസുറാണ് ആ സൂറത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനം വിശദീകരണം ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റും അപ്പൊ ആ കാരണവന്മാരായ സ്വഹാബിമാരൊക്കെ പറഞ്ഞു ആ പറഞ്ഞത് ശരിയല്ലാത്തതല്ല അവര് പറഞ്ഞു ഹബീബ് സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു വലിയ സഹായം നൽകുക ആ സഹായത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മറ്റു നബിമാർക്കൊന്നും കിട്ടാത്ത വലിയൊരു സഹായമായി മക്കാ വിജയം നടക്കുക ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് സംഘങ്ങളായി ആളുകൾ വന്ന് ഇസ്ലാം പുൽകുക ഈ വക കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ ധാരാളം അമലുകൾ അധികരിപ്പിക്കണം അള്ളാഹുവിനുള്ള ശുക്രായിട്ട് ഇത് എല്ലാവരും തഫ്സീറായി പറഞ്ഞു മുറലി അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞു ശരിയാണ് ആ തസീർ തന്നെയാണ് ഞാനും മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിരുന്നത് അവരുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് ഈ കുട്ടിയോട് മുഷാവറയിലേക്ക് നോമിനേറ്റ് ചെയ്ത അബ്ദുല്ലാഹി ബിൻ അബ്ബാസ് റലി അള്ളാഹുനോട് ചോദിച്ചു മോനെ എന്താണ് ഈ സൂറത്തിന്റെ തസീർ അപ്പോൾ ആ മഹാനുഭാവൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് അത് തിരുനബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമതങ്ങളുടെ അവധിയെ സംബന്ധിച്ചാണ് തങ്ങൾക്ക് പോകാനായിട്ടുണ്ട് എന്ന് അള്ളാഹു തേല വ്യക്തമായ ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ആയിഷർ അലി അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് സൂറത്തു അവതരിച്ച ശേഷം അവിടുന്ന് ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഒരിക്കൽ പോലും ഹബീബ് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ ചിരിച്ചിട്ടില്ല സുജൂതിലും റുക്കോയിലും അറുപതിലധികം തസ്ബീഹ് ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് കാണാം ഇമാം സുയൂ കൊണ്ടുവന്ന മറ്റൊരു റിപ്പോർട്ടിൽ അപ്പൊ ഈ തങ്ങളുടെ വഫാത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള വിഷയമാണ് ആ സൂറത്ത് അറിയിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ഇൽമല്ലോ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ആ ആയത്തിന്റെ നേർക്കുനേരെയുള്ള ബാഹ്യാർത്ഥമാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ആന്തരികമായ മറ്റൊരു അർത്ഥമല്ലേ തഫ്സീർ അല്ലി പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ കുട്ടിയെ പരിഗണിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പൊ സ്വഹാബത്തൊക്കെ പറഞ്ഞു എങ്കിൽ ശരി ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും അതിൽ അഭിപ്രായ ഭിന്നതയില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള കുട്ടി നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ എന്നാ നിങ്ങളുടെ ആ കുട്ടികളെയും ഇങ്ങോട്ട് ചേർക്കാം അതുണ്ടാകാൻ ഒരു പക്ഷേ സാധ്യത കുറവാണ് കാരണം ഒരു ഹിതുമത്തിന്റെ പേരിൽ ഒരു രാത്രിയിലെ ഹിതുമത്തിന്റെ പേരിൽ അള്ളാഹുവേ ഈ കുട്ടിക്ക് നിന്റെ ഖുർആാനുമാനിന്റെ സർവ്വ വ്യാഖ്യാന തലങ്ങളും നീ പകർന്നു കൊടുക്കണം എന്ന് അന്തിപ്പാതിര നേരത്തെ ഹബീബ് റസൂർഹി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫലമാണ് അബ്ദുല്ലാഹി ബിൻ അബ്ബാസ് റലി അള്ളാഹു അപ്പൊ മഹാനവർകൾ ഈ വിഷയം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ കുട്ടിയെ ചേർത്തത് ഈ കുട്ടി ഞാൻ പഠിച്ച തഫ്സീറുകളും കാര്യങ്ങളും അല്ല ഒരുപാട് തഫ്സീറുകൾ ഈ കുട്ടിയുടെ പക്കലുണ്ട് അത് പഠിക്കലും കൂടി ലക്ഷ്യമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർ അലി അള്ളാഹുനുവിന്റെ വിനയം അത്രത്തോളമാണ് ഖുർആാനിൽ നിന്നൊരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അവിടെ നിൽക്കും വക്കാന വക്കാഫൻ നിന്റെ കിതാബില്ല ഉമർ തങ്ങളെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാനിൽ ഇങ്ങനെ ഇല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിന്റെ അപ്പുറം കടക്കാൻ കഴിയൂല ഖുർആാൻ പറഞ്ഞിടത്ത് അവിടെ നിൽക്കും അതിന് നല്ല വിവരം വേണം വിശ്വാസികൾക്ക് ഖുർആാനെ പറ്റി നല്ല വിവരം വേണം പുരുഷന്മാർക്കും വേണം സ്ത്രീകൾക്കും വേണം നല്ല ഇൽമ് വേണം ഷാഫി മാമർ അലി അള്ളാഹു നെഹുവിന്റെ ഉമ്മ ഉമ്മുൽ ഖൈർ ഫാത്തിമ 
റലി അള്ളാഹു അൻഹ എന്ന മഹദി എത്ര വലിയ നല്ല വിജ്ഞാനിയായിരുന്നു പണ്ഡിത വനിതയായിരുന്നു ചില്ലറ ജോലി എടുത്ത് ഷാഫി മാവ് റലി അള്ളാഹുനെ പോറ്റിയ മാതാവ് ഒരു ചെറിയ വിഷയത്തിൽ സാക്ഷി പറയാൻ വേണ്ടി കോടതിയിൽ ചെന്നപ്പോൾ കോടതിയിലെ ജഡ്ജി പറഞ്ഞു രണ്ട് സ്ത്രീകളുണ്ട് ഒരു സ്ത്രീയെ ഒരു ഭാഗത്തും മറ്റൊരു സ്ത്രീയെ മറ്റൊരു ഭാഗത്തും നിർത്തണം ഷാഫി മാമർ അലി അള്ളാഹുനു എന്റെ ഉമ്മ പറഞ്ഞു അത് ശരിയല്ല നിങ്ങൾ ഏത് ജഡ്ജിയാണെങ്കിലും ശരി ആ പറയുന്നത് ശരിയല്ല കാരണം രണ്ട് സ്ത്രീകളെയും രണ്ട് ഭാഗത്ത് നിർത്താൻ പാടില്ല രണ്ട് പെണ്ണുങ്ങളെയും ഒരുമിച്ച് നിർത്തണം അള്ളാഹു ഖുർആാനിലൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്കവരെ വിവരത്തിന്റെ ആഴം അള്ളാഹു ഖുർആാനിലൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്ങാനും ഒരു പെണ്ണ് മറന്നാൽ ഒരു പെണ്ണ് മറ്റേ പെണ്ണിനെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണം അതിന് മറ്റൊരു ഭാഗത്തേക്ക് നിർത്തിയാൽ ഈ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് രണ്ട് സ്ത്രീകളെ രണ്ട് ഭാഗത്താക്കി നിർത്തരുത് ഒരുമിച്ച് നിർത്തണം ആയത്തങ്ങോട്ട് ഓതി കൊടുത്തപ്പോ ജഡ്ജി പറഞ്ഞു ആ പറഞ്ഞതാ ശരിയെന്ന് അത് ഖുർആാനുമായുള്ള വിവരമാണ് ആ ഉമ്മയുടെ ഇൽമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വിഷയമല്ല ഞാൻ അതിലേക്ക് ആയുന്ന് കിടക്കുകയല്ല ഏത് വിഷയത്തിലും അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാനിൽ നിന്നൊരു വിഷയം പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നവനാണ് ഖുർആാനിൽ അങ്ങനെയുണ്ടോ പിന്നെ അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു മാർഗം ഇല്ല അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു വഴിയില്ല അതേ മുത്തസബിതുൻ കാര്യങ്ങൾ അവധാനതയോടെ ചെയ്യുന്നവനാണ് ഏത് അമലിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ ധൃതി കാണിക്കൂല പെട്ടെന്ന് നിർവ വഹിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ വീട്ടിലെത്തിയാൽ പെട്ടെന്ന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം നേരം വഹിക്കാൻ പാടില്ല എല്ലാ കഥയും ചോദിച്ച് ലാസ്റ്റ് അയാൾ ഇങ്ങനെ കോട്ട കുട്ടിങ്ങനെ പൊട്ടിച്ച് റെഡിയായി ഇനി ഇയാൾ കൊണ്ട് നടക്കൂല എന്ന് കാണുമ്പോൾ ഒന്നായിട്ട് ഭക്ഷണം വളരെ പറഞ്ഞു പെട്ടെന്ന് അയാൾ വന്നനുസരിച്ച് പെട്ടെന്ന് 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 മുക്കദ്യമ കഴിഞ്ഞ അടുത്ത് പെട്ടെന്ന് നേരം വഹിക്കാൻ പാടില്ല കടം വാങ്ങിയാൽ അതും പെട്ടെന്ന് വീട്ടിൽ കൊടുക്കണം ഒന്നാം തീയതി ഇങ്ങനെ കുറെ മറിഞ്ഞു വരും പക്ഷെ അത് അങ്ങനെ മറിക്കാൻ പാടില്ല പെട്ടെന്ന് കൊടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും വിവാഹം കഴിക്കേണ്ട പ്രായമെത്തിയാൽ പിന്തിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല യോജിച്ച വധൂവരന്മാർ അന്വേഷിച്ച് കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് എളുപ്പമായി കൊടുക്കണം അങ്ങനെയാണ് പഴയ കാലത്ത് ഉസ്താദുമാരൊക്കെ ഞാൻ കുറെ മുമ്പ് ഓതിപ്പഠിച്ച നമുക്ക് മിഷ്കാത്തും കത്തുണതയൊക്കെ ഓതി തന്ന ഉസ്താദാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മർഹൂം ടി സി മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ ആക്കോട് അള്ളാഹു തല ദർജേറ്റി കൊടുക്കട്ടെ ഉസ്താദ് അവർക്കുള്ള റമദാനിലാണ് വഫാത്തായത് ഉസ്താദ് അവർക്കുള്ള സ്വഭാവം ഒരു കുട്ടിക്ക് ഒരു ആൺകുട്ടിക്ക് പ്രായ വിവാഹം കഴിക്കേണ്ട പ്രായം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കണക്കനുസരിച്ചുള്ള പ്രായം എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആ നിയമം വന്നതിന്റെ മുമ്പ് ബുലൂഗ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമപരമായുള്ള ബുലൂഗ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ വിളിച്ചിട്ട് ചോദിക്കും കല്യാണം കഴിക്കണോ ചെലവൊക്കെ ഞാൻ വഹിച്ചോളാം ഇത് എന്റെ ഒരു ബാധ്യതയാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ടൈമാണ് നിങ്ങൾ കല്യാണം കഴിച്ചോളാം ഇതിന് ശേഷമുള്ള കാര്യങ്ങൾ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളിൽ വിവാഹം ചെയ്ത് തരാത്തത് കൊണ്ടാണ് എന്ന് ബാപ്പയെ പറ്റി അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ പരാതി പറയരുത് അവരുടെ സൂക്ഷ്മതയാണത് ഇത് ആൺകുട്ടികൾ അങ്ങനെ ഇരുപത്തെട്ട് മുപ്പത്തെട്ട് ആട്ടെ പെൺകുട്ടികൾ അങ്ങനെ പതിനെട്ടിലും പതിന് പത്തൊമ്പതിലൊക്കെ വേം പോട്ടെ എവിടുക്കാണ് ആൺകുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ മുപ്പത്തെട്ടും നാപ്പത്തെട്ടൊക്കെ ആണ് അത്രയും കാലം അങ്ങനെ നടന്നിട്ടാൽ പിന്നെ ചെലവ് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒറ്റടിക്ക് കിട്ടിക്കോളും നിർത്തിട്ടോ അങ്ങനെ പറ്റൂല അതിന്റെ ടൈം കറക്റ്റ് വേഗം പോണ്ടിയതാണ് ഹിയായിൽ പറഞ്ഞതാണ് വിവാഹപ്രായം എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ വൈകിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല വേഗം കൊടുത്തോളണം ഇതിനെ വൈകിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യം അത് പെട്ടെന്ന് നിർവഹിക്കേണ്ടതല്ലേ സ്ഥാപകരുടെ സൂക്ഷ്മത അങ്ങനെ അപ്പൊ എന്റെ അതേ പ്രായമുള്ള ഒരു മുത്താലിം ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാ കുട്ടികളും മുത്താലിമീങ്ങളാണ് ആലിമീങ്ങളാണ് അള്ളാഹു തല അവർക്ക് പറക്ക തേടി കൊടുക്കട്ടെ അത് വലിയൊരു ഹല്ല വലിയൊരു ഭാഗ്യമാണ് ഹാഫിലിങ്ങളും ആലിമീങ്ങളും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചോ അപ്പൊ ആ കുട്ടി എന്നോട് പതിനാറാമത്തെ വയസ്സിൽ വാപ്പ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പതിനാറാമത്തെ വയസ്സിൽ വിളിച്ചിട്ട് ബാപ്പ ചോദിച്ചു മഹറിനുള്ള കാശ് നീ അറിയണ്ട ഒരു ജോലിക്ക് നീ എത്തുന്നത് വരെ 
ഞാൻ പൂറ്റിക്കൊള്ളൂ ഇപ്പോ നീ ഒരുക്കാണെങ്കിൽ റെഡിയാ നീ ഒരുങ്ങുന്നില്ലേ എന്നാ എന്റെ ഈ ചാൻസ് ഞാൻ ഉപ ഞാൻ എന്റെ ബാധ്യത തീർത്തു ഇനി നിങ്ങൾ സൗകര്യപ്പെടുമ്പോ വിഷയം ചെയ്താൽ മതി പക്ഷേ ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ള അഞ്ചു കൊല്ലമാകട്ടെ പത്ത് കൊല്ലമാകട്ടെ എന്ത് നിങ്ങളെ ശരീരത്തിന് നിങ്ങൾ ഹറാമിയത്ത് ചെയ്താലും ഞാനതറിയില്ല നിങ്ങൾ എന്നത് പറയരുത് ഇരുപത്തഞ്ചായി ഞാൻ ആപ്പിനോട് പണ്ടിട്ട് ചോദിച്ചപ്പോ ഇപ്പൊ തന്നെ എന്നെ കണ്ടാലൊന്നും ആൾക്കാർ മതിക്കൂല രണ്ടരം കഴിഞ്ഞോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ആ കുട്ടി ഞാൻ ബാപ്പാനോടൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു പഠിച്ചോനെ പെണ്ണിങ്ങനെ കിട്ടിയത് ഏർക്കെടില്ല എന്ത് ചെയ്യാന ഞാനാണെങ്കിൽ ഈ വികാരം ഇങ്ങനെ ഏറ്റി നടക്കുവല്ലേ എന്ന് നമുക്കെതിരെ മക്കൾ പറയരുത് പറയാതിരിക്കാനാ ഞാനത് പറഞ്ഞു പെൺകുട്ടികളെയും പഠിപ്പിക്കണം പഠിപ്പിപ്പിക്കുന്നതോടൊപ്പം വിവാഹങ്ങളും ശരിയാക്കണം പഠനങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞോട്ടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷെ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് നീണ്ടുപോയാൽ അവർക്കും മാനസികമായ ഒരു പ്രയാസം വരുന്ന രീതി ഉണ്ടാക്കരുത് പഠിപ്പിക്കണ്ട എന്നല്ല അതിന്റെ രൂപത്തിൽ പഠിപ്പിക്കണം പക്ഷെ അതിനൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടേ നോക്കാവൂന്ന് പറയുമ്പോ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു ഏ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു ആ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ മറ്റൊരു കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ള പ്രായം കണക്കൂട്ടുന്നത് അല്ലാതെ പഠനം കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ള ആ മഹത്തല്ല കണക്കൂട്ടുന്നത് പ്രായം കണക്കൂട്ടുന്നത് ഏ ഇത്ര പ്രായം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ശരി എന്നാ പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും അന്വേഷിക്കട്ടെ അപ്പൊ പിന്നെയും രണ്ടു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയും പ്രായം കൂടുകയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടൊക്കെ ഒരു വിഷമങ്ങളും കാര്യങ്ങളും വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു നിബന്ധന ഇസ്ലാം വെച്ചത് ധൃതി കാണിക്കാൻ പാടില്ല വിവാദത്ത് വളരെ സാവകാശം ചെയ്യണം അതിന്റെ ചിട്ടവട്ടങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് തീരെ ധൃതി കാണിക്കേണ്ടതില്ലാത്ത ഒന്നാണ് വിവാദത്ത് ഒക്കെ അതിന്റെ നല്ല തെളിച്ചത്തിൽ തന്നെ നല്ല രൂപത്തിൽ തന്നെ ചൊല്ലണം അത് സ്വീകാര്യത കിട്ടുന്ന ഒരു അമലാകണം എന്ന് നമുക്ക് ബോധ്യം വേണം ചെയ്യുന്ന അമൽ ദ്വാ ആണെങ്കിലും ദിക്കർ ആണെങ്കിലും ഇസ്തഖുഫാർ ആണെങ്കിലും ഒക്കെ ധൃതി കാണിക്കാതെ ധൃതി കാണിച്ച് എന്തെങ്കിലും ആക്കിയാൽ ആൾക്കാർ പറയും അതൊരു കാട്ടിക്കൂട്ടലാണ് എന്ന് പറയും അങ്ങനെ ആകരുത് അതിന്റെ രൂപഭാവങ്ങളൊക്കെ ഒത്തിട്ടാകണം അതുകൊണ്ടാണ് ശരിക്കും നേരെ അതവുകളൊന്നും പാലിക്കാത്ത ദ്വാ ദ്വാ ചെയ്ത ആളോട് നബിസല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ അജിലഹാദ അജിലഹാദ അയാൾക്ക് തിരക്ക് കൂടിപ്പോയി മദീനത്തെ പള്ളിയിലേക്ക് തങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കയറി വന്നപ്പോ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ ഒരാൾ ഒറ്റ ദ്വ നല്ല ദുവല്ലേ ഖുറാൻ പഠിപ്പിച്ച ദുവല്ലേ പക്ഷെ റബ്ബനാ പറയുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ചില മുക്കദ്ദിമകളുണ്ട് അതെന്താ ഹംദ് ആദ്യം ചൊല്ലണം തങ്ങളെ പേരിൽ സ്വലാത്തു ചൊല്ലണം കുടുംബത്തിന്റെ പേരിൽ സ്വലാത്തു ചൊല്ലണം എന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കണം അങ്ങനെ മതി അങ്ങനെ മതി എന്നാ ചില ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു ഹംദു സ്വലാത്തും ചൊല്ലാൻ പേടിയുള്ളതുകൊണ്ട് പോലെ ഇബ്രാഹിം നബി ദുവായിരുന്നത് വേ മാത്രം എന്താ റബ്ബന തക്കമ്പൽ മിന്ന ഇന്നൊക്കെ അന്ത സമയിൽ മറ്റേതാർക്കാനൊക്കെ പേടിയാ റബ്ബനാത്തിന ഇതിന് കുറാലുണ്ടല്ലോ റബ്ബനാ വലം അമ്പുസനൊക്കെ അല്ലേ എത്ര ദുവാണ്ട് റബ്ബനാ തക്കമ്പൽ മിന്ന ഇന്നൊക്കെ അന്ത സമയം എന്താ ഹംദു സ്വലാത്ത് ഹംദു സ്വലാത്തും ചൊല്ലിയാൽ അത് സുന്നിയുള്ള ദുവാ പോലായി പോകും അങ്ങനെ ദുവായിരുന്നെങ്കിലേ ആ ദുവായിന് ഫലുള്ളൂ ശരിക്കും നിസ്കാരത്തിലുള്ള ദുവാ നിങ്ങൾ നോക്ക് നിസ്കാരത്തിലുള്ള ദുവാക്ക് ഹന്തും സ്വലാത്തു രണ്ടും നടന്ന ശേഷല്ലേ ആ ദുവാ നിസ്കാരത്തിൽ വലിയ ഒരു ഹന്താണ് നമ്മളെ അത്തഹിയാത്തുൽ മുബാറക്കാത്തു അത് വലിയ ഹന്താണ് ഹന്ത് എന്നുള്ള പദം തന്നെ വേണം നല്ല ഹന്തിന് അത് അള്ളാഹുവിനെ പ്രകീർത്തിക്കണം പ്രകീർത്തനമാണ് അത്തഹിയാത്തുൽ മുബാറക്കാത്തു സ്വലവാത്തു തൊയ്യബാത്തു ഇല്ല പിന്നെ നമ്മളതാ സലാം ചൊല്ലുന്നു സ്വലാത്തും ചൊല്ലുന്നു അസ്സലാം അലി കയ്യു ഹന്നബിയോ റഹ്മത്തുല്ലാഹിയോ ബറക്കാത്തു ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ ദ്വാരിക്കുന്നത് എത്ര ശ്രേഷ്ഠതയുള്ള ദ്വായാണ് ആ ദ്വാ അപ്പൊ ഏത് ദ്വായനും അങ്ങനെ ഒരു വിഷയം ഉണ്ടല്ലോ മയ്യത്ത് നിസ്കാരത്തിലാകട്ടെ ഹംദുണ്ടല്ലോ പാത്തിയല്ലേ ആദ്യം ഓതുന്നത് പിന്നെ സ്വലാത്തല്ലുന്നുണ്ടല്ലോ പിന്നല്ലേ അള്ളാഹു ദ്വായ നടത്തുന്നത് അപ്പൊ ഹംദും സ്വലാത്തും അതിൽ മുഖ്യമായ അതബാണ് ഇത് പാലിക്കാതെ ദ്വാരന്നപ്പോ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അജിലഹാദ അജിലഹാദായക്ക് തിരക്ക് കൂടി പോയി തിരക്ക് കൂടി പോയി പിന്നെ കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വേറൊരാള് വന്ന് നിസ്കരിച്ചു നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് കൈ ഉയർത്തിയിട്ട് ദ്വാരക്കുന്നു അലഹമുല്ലാബിൽ ആലമീൻ ഹന്ദ് പറഞ്ഞ് പിന്നെ സ്വലാത്ത് പറഞ്ഞ
അയാളെ പോലെ ധൃതിയും നിങ്ങൾ കാണിക്കുന്നില്ല ധൃതി കാണിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു ആമലും പാഴ്വേലയായി പോകരുത് അതേ ഒരു ഓത്തും ശരിയാകാതായി പോകരുത് ഒരു നിസ്കാരവും നാശമായി പോകരുത് ചെയ്യുന്ന ഒരു അമലും കൃത്യമായി പോകാതെ വരരുത് ലായു വിശ്വാസി ധൃതി കാണിക്കൂല ആലിമുൻ അവൻ നല്ല ബോധമുള്ളവനാണ് ഇൽമുള്ളവനാണ് മുമ്മിനായ മനുഷ്യൻ നല്ല അറിവുള്ളവനാണ് വരിയുൻ നല്ല സൂക്ഷ്മതയുള്ളവനാണ് സൂക്ഷ്മത എന്ന് പറയാ ഈ ഹരീത്ത് ഇവിടെ കൊടുക്കാൻ കാരണം സമ്പത്ത് ശേഖരിക്കുന്നതിനെ പറ്റി ഇന്നലെ പറഞ്ഞല്ലോ തോന്നിയ രൂപത്തിൽ അവൻ സമ്പത്ത് ഒരുമിച്ചു കൂട്ടും അതുകൊണ്ട് ആ ജമാല എന്ന് പറഞ്ഞത് അതിന് കൃത്യതയില്ല ഹക്കാണോ ബാത്തിലാണോ എന്ന നോട്ടം ഇല്ല ചൂഷണ മാർഗത്തിലൂടെ അവൻ സമ്പത്ത് സ്വരൂപിക്കും വഞ്ചനയിലൂടെ സമ്പത്ത് സ്വരൂപിക്കും അവന് അർഹതയില്ലാത്തത് ഒരുമിച്ചു കൂട്ടും വാദ്ദതഹു എന്നിട്ട് അവൻ എണ്ണി തിട്ടപ്പെടുത്തി വെക്കും കൊടുക്കേണ്ട ഹക്ക് ഒന്നും വീട്ടൂല സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾ പത്ത് കൊല്ലം അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് കൊല്ലം ഇരുപത് കൊല്ലം അവൻ അവന്റെ മഹല്ലിൽ വരിശങ്ക കൊടുത്തതും ലേലം വിളിച്ചെടുത്തതും അങ്ങനെയുള്ള മറ്റു പല വകയിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്തതും കൊടുത്ത് വീട്ടാൻ വല്ലതും ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ അതങ്ങ് കൊടുത്തേക്കണം ഒന്നും തന്നെ വിട്ടേച്ചു പോകരുത് അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ചെയ്ത ഒരു വാഗ്ദാനം പോലും ലോകത്ത് നടപ്പിലാക്കാതിരുന്നിട്ടില്ല എല്ലാ വാഗ്ദാനങ്ങളും നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് തങ്ങൾ ഒരാളോട് പറഞ്ഞ വാഗ്ദാനം പോലും വിട്ടുപോയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടല്ലേ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ്ലിയാഹു ഭരണം ഏറ്റ ഉടടുത്ത ഉടനെ ബഹ്റൈനിൽ നിന്ന് സ്വത്ത് വന്നു മദീനയിലേക്ക് ഇസ്ലാമിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് സാധാരണ വരുന്ന സ്വത്ത് മദീന കേന്ദ്രമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന മദീനയിലേക്ക് വന്നു ഇഷ്ടം പോലെ സമ്പത്തുണ്ട് മഹാൻ അവർകൾ വിളംബരപ്പെടുത്തി ആർക്കെങ്കിലും കടം തരാനുണ്ടെങ്കിൽ ആർക്കെങ്കിലും വാക്ക് പറഞ്ഞത് വീട്ടാനുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അടുത്തേക്ക് വന്നോ നമ്മൾ വീട്ടിൽ തരാം ഇമാം ബുഖാരി സ്വഹീൽ ബുഖാരി വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഹദീസ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പയല്ലേ ജാബിർ അലി അള്ളാഹ് കൊണ്ട് വന്നത് മഹാനവറുകൾ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു തങ്ങൾ എന്നോട് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് വീട്ടുന്നതിന്റെ മുമ്പ് തങ്ങൾ വഫാത്തായി പോയി സ്വത്ത് വന്നാൽ ജാബിറെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഇത്രയും 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 തരാം മൂന്ന് കോരിയ തങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു കൊടുത്തു സിദ്ദീഖ് അലി അള്ളാഹു പറഞ്ഞു ദാ ഈ സഞ്ചിയിൽ നിന്ന് ഒരു കോരിയെടുത്തൊന്ന് പുറത്തേക്ക് വെക്ക് ജാബിർ അലി അള്ളാഹു രണ്ട് കൈയും കൂട്ടി കോരിയെടുത്ത് പുറത്തേക്ക് വെച്ചു ഗോതമ്പല്ല ദുർഹമാണ് അങ്ങനെ എണ്ണാൻ പറഞ്ഞു എണ്ണി നോക്കുമ്പോൾ അഞ്ഞൂറ് ദുർഹം ആ കൂട്ടത്തിൽ ആയിരവും കൂടി കൂട്ടി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ദുർഹം കൊടുത്തു തങ്ങളുടെ ആ വാഗ്ദാനം അത് ഉടനെ തന്നെ പാലിച്ചു കാരണം വാഗ്ദാനം അത് കടമ അപ്പൊ ബാപ്പ ചെറിയ മോളെ കെട്ടിക്കുമ്പോ ഇപ്പോ ബാപ്പാന്റെ അടുത്ത് സ്വത്തില്ല വലിയ മൾക്കൊക്കെ ഇരുപത്തഞ്ചിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ നാപ്പത്തഞ്ചിച്ച് അല്ലെ നിങ്ങൾ എത്ര വെച്ചാൽ കൂട്ടിക്കൊള്ളി അത്ര മോളെ നിനക്കൊരു പത്ത് കുറവുണ്ട് അത് ഞാൻ ഹയാത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ തരും അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ ആങ്ങളാരുതാ ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ അവർ എന്റെ സ്വത്ത് നിനക്ക് തരും ഈ പത്ത് പവൻ കൊടുക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ബാപ്പ വഫാത്തായി പോയി മരണപ്പെട്ടു ഈ ഏക്കറക്കണക്കിന് ഭൂമി അളന്നു മുറിച്ചെടുക്കുമ്പോ അതിൽ ഒരു ഹക്ക് ഈ പത്ത് പവനുണ്ട് അതാരാ കൊടുക്ക അത് കൊടുക്കണ്ടേ അതൊരു കടല്ലേ അപ്പോ അങ്ങനെ സ്വത്ത് വീതിക്കാൻ വരുമ്പോ കുറെ ആൾക്കാർ പറയും അത് വാപ്പ അങ്ങനെ കൊടുത്തുവിടേന്നില്ല ഇനിയിപ്പോ അത് പറയാ അപ്പൊ മരിക്കലോടുകൂടെ ആ ബന്ധം തീർന്നു ആ സ്നേഹമൊക്കെ തീർന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഭാഷ വന്നത് അപ്പാക്കണ കൊടുത്തുവിടായിരുന്നില്ലേ വാപ്പാക്ക എന്ത് ചെയ്തോട് പണി എന്ന് അല്ല അതിൽ കുറച്ചൊക്കെ ഒരു ബോധമുള്ളൂ പറയും അല്ല ബാപ്പ നമ്മളോട് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് നമ്മളത് കൊടുക്കുക അപ്പൊ കുറച്ച് ആൾക്കാർ പറയും എന്നെ കൊണ്ട് പോയി കഴിയൂല കാരണം കുറെ കട എനിക്ക് വീട്ടാനുണ്ട് പിന്നെ മക്കളൊന്നായിട്ട് എവിടുന്നത് കൊടുക്കാനും നിന്റെ സ്വത്തുനിന്ന് നീടുത്ത് വീട്ടിക്
അതിൽ ആരാണോ ബാപ്പാന്റെ ആ ബാധ്യത നിറവേറ്റുന്നത് അയാൾ സാമ്പത്തിക രംഗത്ത് ഒരു ക്ഷീണവും അനുഭവിക്കാതെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങും വലിയ വർക്കത്തോടുകൂടെ മറ്റുള്ളവരൊക്കെ അവരൊക്കെ ഇനിയും എവിടുന്നെങ്കിലും കിട്ടിയാൽ അതൊക്കെ ഒന്നുകൂടി വാരിക്കൂട്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള ആ ഒരു ആക്രാന്തമായിട്ടാണ് അവർ നടക്കുന്നത് ഞാൻ ഇതൊരു മിസാല് പറഞ്ഞതാണ് നിങ്ങൾ കൂട്ടിക്കോളൂ ഇങ്ങനെ എല്ലാം കൂട്ടിക്കോളൂ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചത് എന്തെല്ലാം ഉണ്ടോ അതൊക്കെ ആ പരിധിയിൽ വിടുന്നതാണ് അപ്പൊ സമ്പത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുന്നിടത്ത് നല്ല സൂക്ഷ്മത വേണം ഈ മാനുള്ള മനുഷ്യന് എങ്ങനെങ്കിലും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയാ പോരാ ആലിമീങ്ങൾ കച്ചവടം നടത്തിയവരുണ്ട് ആലിമീങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ഇമാമുൽ ആളം അബു ഹനീഫത്തൽ കൂഫി വസ്ത്രം ഇട്ടിരുന്ന വസ്ത്രവ്യാപാരം നടത്തിയിരുന്ന വലിയ മഹാന വലിയ സൂക്ഷ്മതയുള്ള പണ്ഡിതനല്ലേ മഹാനവർഗൾ അബു ഹനീഫർ അലി അള്ളാഹു ഒരു ചോട് വസ്ത്രമിറക്കി വിൽക്കാൻ വേണ്ടി ഒരാൾ വിളിച്ച് ഏൽപ്പിച്ചു കൂട്ടത്തിൽ മഹാനവർകൾ പറഞ്ഞു ഇത് കൊണ്ടുപോയി വിൽക്കുമ്പോ ഒരു വസ്ത്രത്തിന് ചെറിയ ഒരു ഡാമേജ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് പറഞ്ഞു വിൽക്കണം പറയാതെ വിൽക്കരുത് ഒന്നിനേ ഉള്ളൂ കുഴപ്പം ഒരു ശീലക്ക് ഒന്നിന് മാത്രമേ കംപ്ലൈന്റ് ഉള്ളൂ അത് വിൽക്കുമ്പോ അതൊന്ന് പറയണം ഇതിനിങ്ങനെ കുറവുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വില തന്നാ മതി ബാക്കിയുള്ളതിന് തകരാറൊന്നുമില്ല അതിന്റെ വില നിശ്ചയിച്ച് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹം അത് ഏറ്റെടുത്ത് അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയി വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ വിറ്റ് ആ കാശുമായിട്ട് അബു ഹനീഫ് അലി അള്ളാഹുന്റെ അടുത്ത് വന്നു വന്ന ഉടനെ തന്നെ അബു ഹനീഫ് അമർ അലി അള്ളാഹുന് ചോദിച്ചു ആ ഒരു വസ്ത്രത്തിന് ചെറിയ കേടുപാടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ നിങ്ങൾ വിൽക്കുമ്പോ അത് പറഞ്ഞിരുന്നോ അപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞു ഞാനത് മറന്നു പോയി ഉസ്താദെ ഇമാം അബു ഹനീഫ് അലി അള്ളാഹുന് പറഞ്ഞു വിറ്ററൊറ്റ സ്വത്തും ഇവിടെ വെക്കണ്ട ഒരൊറ്റ തുണിക്ക് കുഴപ്പുള്ളൂ സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾ നോക്കവരെ സൂക്ഷ്മത ആ സമ്പത്തിൽ നിന്ന് ഒരു നാണയം പോലും ഒരു ദുർഗം പോലും ഇവിടെ വെക്കരുത് മുഴുവനും സാധുക്കൾക്ക് സംഭാവന ചെയ്യൂ ഒന്നും എനിക്ക് വേണ്ട മുഴുവൻ വസ്ത്രങ്ങൾക്കും കുഴപ്പല്ല ഒരൊറ്റ വസ്ത്രത്തിനെ കുഴപ്പുള്ളൂ എന്നിട്ട് പോലും സാമ്പത്തിക രംഗത്ത് അവരെ സൂക്ഷ്മത അങ്ങനെയാണ് സഹോദരന്മാരെ സഹോദരിമാരെ ചൂഷണ ചൂഷണ മാർഗത്തിലൂടെ സമ്പത്ത് നേടിയെടുക്കുന്ന മാർഗങ്ങൾ അധികരിച്ചു വരികയാണ് നമ്മൾ ഈ വൈരുല്ലി കുല്ലി ഹുമസത്തിൽ ഹുമസ കേൾക്കുമ്പോൾ പഠിക്കേണ്ട വലിയൊരു പാഠം അതാണ് പരിഹാസവും കുറ്റം പറയലും ഒക്കെ മോഡലാക്കി നടക്കുന്ന ആള് എന്താണ് അയാൾ ഇങ്ങനെ മോഡലാക്കി നടക്കാനുള്ള കാരണം അയാൾക്ക് ആവശ്യത്തിന് ജീവിക്കാനുള്ള പണം ഉണ്ട് ആ പണം ശേഖരിച്ചതോ നല്ല മാർഗത്തിലല്ല അല്ലതി ജമാല അതിനാണ് ജമാമാലൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് അയാൾ സമ്പത്ത് ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ശേഖരിച്ച രൂപഭാവങ്ങൾ ശരിയായിട്ടില്ല ജമാമാലൻ എവിടുന്നൊക്കെയാണ് ആള് ശേഖരിച്ചത് അയാൾക്ക് തന്നെ ഓർമ്മയില്ല ഇത് പറ്റുന്നതാണോ പറ്റാത്തതാണോ കിട്ടുന്നിടത്തുനിന്ന് മുഴുവനും അയാൾ ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ടോ അയാളത് എണ്ണി തിട്ടപ്പെടുത്തി കണക്കാക്കിയിട്ടുണ്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് കൊടുത്തിട്ടില്ല വിശ്വാസി അങ്ങനെയല്ല മരിച്ചു പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ അഡ്രസ്സിൽ ഇവിടെ ഒരു സ്വത്ത് ബാക്കിയാകാതിരിക്കാൻ ജീവിതകാലത്ത് തന്നെ ഉപ്പമാരെ ഉമ്മമാരെ ശരിക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചോളണം ഏതെങ്കിലും വകുപ്പുകൾ കൊടുക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അത് കറക്റ്റായി എഴുതി വെക്കണമെന്ന് അള്ളാഹു പറയാനുള്ള കാരണം അതാണ് എഴുതി വെച്ചിട്ടോ ഘട്ടം ഘട്ടമായതങ്ങനെ വീട്ടണം വീട്ടിയിട്ടേ എന്നെ മരിപ്പിക്കാവൂ എന്ന് അള്ളാഹുവിനോട് നിങ്ങൾ ദുവാ ചെയ്തോ കാരണം കടമുള്ള സ്വഹാഭിമാര് മക്കളോടങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ എന്റെ കടം വീടുന്നില്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിനോട് നീ പറയണം ഓ എന്റെ ഉപ്പയുടെ രക്ഷിതാവായ അള്ളാ എന്റെ ഉപ്പാന്റെ കടം നീ വീട്ടിൽ തരണേ എന്നാലും കടം മുഴുവനും വീട്ടണമെന്ന് യുദ്ധത്തിന് പോകുന്നതിന്റെ തലേന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞ സ്വഹാഭിമാര് ഒന്നല്ലല്ലോ ധാരാളം ഉണ്ടല്ലോ അതത്രയും കടുപ്പമേറിയ വിഷയം അല്ലേ അതുകൊണ്ട് കടബാധ്യത എന്ന് പറയുന്നത് വ്യക്തികൾക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളത് മാത്രം അല്ല സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുള്ളതുണ്ടാകും 
വിവിധ പരിപാടികളിൽ സംബന്ധിച്ചപ്പോൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്തതുണ്ടാകും എഴുതി അയച്ചതുണ്ടാകും നമ്മളെ ഓർമ്മയിൽ തെളിയുന്നില്ലെങ്കിൽ അപ്പുറത്തുള്ള സംഘാടകരോട് അതുപോലെ തന്നെ പ്രവർത്തകന്മാരോട് ചോദിക്കണം ചോദിച്ചിട്ട് വല്ലതും രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വീട്ടേണ്ടതുണ്ട് മരിച്ചു പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരാൾക്കും ഒരു സംഘത്തിനും ഒരു സംഘടനക്കും അതേ ഒരു സന്നദ്ധ സേവത്തിന് സേവകർക്കും നമ്മളൊന്നും നമ്മുടെ വകയായി കെട്ടിവെച്ച് കൊടുക്കാൻ ബാക്കി വരരുത് കൊടുക്കേണ്ടത് കറക്റ്റായി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് വരണം ഒന്നും കൊടുക്കാൻ ബാക്കി വരരുത് നമുക്കാർക്കോ തരാൻ വാക്കിണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ ഓല് തരൂലെങ്കിൽ അത് വിട്ടുകൊടുത്താൽ ഒരണ്ട് ഒഴിവായി എന്നല്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ ഓല് തരാൻ വേണ്ടി ഒരോട് പറഞ്ഞാൽ മതി ഇത്ര തരാൻ നിങ്ങൾ വാങ്ങിക്കൂടി എന്ന് പറയാൻ അല്ലാതെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കാൻ ഇനിയും ബാക്കി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വലിയൊരു വിഷയം തന്നെയാണ് അങ്ങോട്ട് കിട്ടാളേണ്ട ഒരു പക്ഷേ മരിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ കിട്ടിയെന്ന് വരും അല്ല കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ വിട്ടുകൊടുത്താളി എന്ന് മക്കളോട് പറഞ്ഞ ഒരു പക്ഷേ ഒരു വിട്ടുകൊടുത്തു എന്ന് വരും രണ്ടും ആകാം കൊടുക്കാനുള്ള വിഷയം അത് വളരെ കറക്റ്റായി നമ്മൾ രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കുകയും വീട്ടുകയും വേണം വിശ്വാസി ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട അവിടെയാണ് നല്ല സൂക്ഷ്മത വേണം സമ്പത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ മുനാഫിക് അങ്ങനെയല്ല മുനാഫിക്കായ മനുഷ്യൻ അവൻ പരിഹസിക്കുന്നവനാണ് കുറ്റം പറയുന്നവനാണ് പോരായ്മ കണ്ടെത്തുന്നവനാണ് അതേ രാത്രി ഒരു മുട്ടിവറക ഒരു ഭാഗത്ത് വെച്ചതുപോലെ അവനതാ നരകത്തിലെ വറക വറക ആകാനുള്ളവനാണ് ലായുബാലി അവൻ പ്രശ്നമാക്കൂല മിൻ ഐനക്തസഭാ എവിടുന്നാണ് സമ്പാദ്യം ഉണ്ടാക്കിയത് എവിടുന്നാണ് സമ്പാദ്യം ഉണ്ടാക്കിയത് എന്നൊരു പരിഗണന മുനാഫിഖിനില്ല അത് പറ്റുന്നതാണോ പറ്റാത്തതാണോ എന്നുള്ള നോട്ടം ഇല്ല വഫീമ അംഫക എന്തിലാണ് ചെലവഴിച്ചത് എന്ന പ്രശ്നവും അവനില്ല എന്തിൽ ചെലവഴിച്ചു എന്ന നോട്ടം ഇല്ല അതവൻ പരിഗണിക്കുന്ന ഇല്ല എവിടുന്ന് സമ്പാദിച്ചു എന്നുള്ളതും നോക്കുന്നില്ല ഹക്കായ രീതിയിലുള്ളത് ഹക്കല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒന്നുപോലും ഒരു നിലക്കും നമ്മൾ കൈക്കലാക്കരുത് ഉമ്മമാര് പ്രത്യേകം മക്കളെ ഉപദേശിക്കേണ്ട വലിയൊരു ഉപദേശം അതാണ് ഒരിക്കലും അത് ചെയ്യരുത് ഇവിടെ ഒന്നും ഉണ്ടാകൂല എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു കുറെ കാലം ഉസ്താദുമാരോട് ഇടബാഗ് ജീവിച്ചവരല്ലേ എന്നാലും ശ്രദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടി പറയാം ചില സ്ഥലത്തൊക്കെ നല്ല പണിക്ക് പറ്റിയ ചെറുപ്പക്കാരെ ഇരുപതും ഇരുപത്തിരണ്ടും കല്യാണവും കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല ഒക്കെ നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരെ പണിക്ക് കൊണ്ടു അത് ഒരാൾ അതിൻ്റെ മേസിരായിട്ടോ മാനേജറായിട്ടോ ഒരാളുണ്ടോ മെയിൻ പണിക്കാരനായിട്ട് അങ്ങനെ ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ ഹെൽപ്പർമാരായിട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോ ഇവരൊക്കെ പണിക്ക് വരാൻ വേണ്ടി നല്ല പണിക്കാരും അല്ലേ ഓരോരുത്തരോടും പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപ തരാം അങ്ങനെ അറുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ പണി എടുപ്പിക്കുന്ന ആളോട് ഏത് വീട്ടിലാണോ ഏത് സ്ഥലത്താണോ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ബിൽഡിങ്ങിന്റെതാണോ ഏത് കിണറിന്റെതാണോ പണി ആ മുതലാളിയോട് കണക്ക് കൊടുത്തപ്പോ കറക്റ്റ് കണക്ക് കൊടുത്തു ഇത്ര ആളുണ്ട് അതില് മെയിൻ പണിക്കാരനായ ഞാനുണ്ട് എനിക്ക് സാധാരണ നാട്ടിന്റെ പതിവ് അനുസരിച്ചുള്ള ഇത്രയാണ് അവർക്കൊക്കെ ഇത്രയാണ് എല്ലാവർക്കും അറുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപ വീതം അയാൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അവർക്ക് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്ന നേരത്ത് അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരു നൂറ്റമ്പത് കട്ടാക്കി എന്റെ ഞാന് വിളിച്ചത് കൊണ്ടാണല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് പണി കിട്ടിയത് അതുകൊണ്ട് എനിക്കൊരു നൂറ്റമ്പത് കമ്മീഷൻ എന്താ അഞ്ഞൂറ് മതി അത് പോരാ അറുന്നൂറ്റമ്പത് കൊടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൊടുത്തേക്കണം പിന്നെന്തിനാ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ആദ്യം അഞ്ഞൂറാണ് പറഞ്ഞാൽ പോലെ അല്ലേ ആദ്യം അഞ്ഞൂറ് പറഞ്ഞാൽ പോലെ പണി കഴിഞ്ഞപ്പോ അഞ്ഞൂറും പണി എടുക്കാം ആദ്യം വിളിച്ചപ്പോ അറുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഇങ്ങനെ രണ്ട് രൂപത്തിലാക അങ്ങനെ പോലും നമ്മൾ പൈസ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എവിടെ എത്തൂല അതൊക്കെ വെറുതെ അങ്ങനെ ഒരാൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കാം അങ്ങനെ നാലാളെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നൂറ്റമ്പത് വെച്ച് കൂട്ടണമെങ്കിൽ എത്ര ഉപ്പ് നല്ലൊരു സംഖ്യയില്ലേ അങ്ങനെ എല്ലാ ദിവസവും ആണെങ്കിൽ എത്ര സംഖ്യ എന്ത് കിട്ടാനാ ഒരു ചെറിയ ബ്ലോക്ക് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിന്റെ ആ നൂറ്റമ്പത് മുന്നൂറ് മതിയാവും ഒരു ചെറിയ തലവേദന വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നിനക്ക് ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ വേണം അല്ലാതെ ആ ഇഞ്ചക്ഷൻ ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല തിരുവനന്തപുരത്ത് പോകണം തിരുവനന്തപുരത്ത് പോകണം അവിടെയും കിട്ടില്ല കുറച്ച് സ്ഥലത്ത് അപ്പുറത്ത് പോകണം വണ്ടിക്കൂലിക്ക് തികയോ ഈ എടുത്തത് മുഴുവനും അപ്പൊ ആ അവിഹിതമായ
പത്ത് രൂപയാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മളത് എടുക്കരുത് അത് ആരാന്റേതാണ് നമ്മളത് എടുക്കാൻ പാടില്ല നമുക്ക് അർഹതപ്പെട്ടതുണ്ടോ നമ്മളത് എടുക്കണം എന്താ പണി പണി തേപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ വാർപ്പ് എന്നോട് ആരും ദേഷ്യം പിടിക്കണ്ടോ ഞാൻ ഈ സാല് പറയാണ് നല്ല പണിക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് അള്ളാഹു പറക്കത്തേറ്റി കൊടുക്കട്ടെ ഒരു രൂപ പോലും അനുവദിക്കാത്ത രൂപത്തിൽ അനുവദനീയമല്ലാത്ത രൂപത്തിൽ എടുക്കാതെ നല്ല കറക്റ്റായി പണിയെടുത്ത് അവർക്ക് കിട്ടേണ്ട ശമ്പളം മാത്രം വാങ്ങി പോകുന്ന എത്രയോ നല്ല നല്ല ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് യുവാക്കളുണ്ട് ഉപ്പമാരുണ്ട് അള്ളാഹു പറക്കത്തേറ്റി കൊടുക്കട്ടെ ഒരാളെയും പറ്റിക്കാതെ നല്ല പറക്കത്തുണ്ടാകും അതിൽ അങ്ങനെ സുബഹാൻ അള്ളാഹ് ഈ പണിയെടുക്കാൻ വന്ന ആള് പണിയൊക്കെ എടുത്തു പണിയെടുത്ത് തോനെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് ഭാഗം എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം കൂടി കാണിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അവിടെയും കൂടി നനച്ചിട്ട് നനച്ചിട്ട് ഓരോ ദിവസത്തെയും കൂലിപ്പണിയാ കൂലിപ്പണിയാകുമ്പോ അതിന്റെ ഒരു കണക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ആ കണക്കനുസരിച്ചുള്ള പണിയില്ലെങ്കിൽ അവര് പറയണം ഇന്ന് പണിയെടുക്കാൻ ക്ഷീണാണ് അതുകൊണ്ട് ക്ഷീണം വന്നതുകൊണ്ട് ഇത്ര എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അതിനെന്താണോ നിങ്ങൾ കണക്കാക്കുന്നത് അത് നിങ്ങൾ തന്നാ മതി ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കും അപ്പൊ അയാള് അവർക്ക് ക്ഷീണായതുകൊണ്ടല്ലേ ഒരു പക്ഷെ സന്മനസ് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് അയാളെ കൊടുക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ തന്നെ കൊടുത്തെന്ന് വരും അല്ല അതിലൊന്നും ഒരു നിലക്കും കുറക്കാൻ പാടില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ എടുക്കാൻ പോ കഴിയുള്ളൂ അതിന് സൗകര്യം ഉണ്ടെങ്കിലൊക്കെ മതി എന്ന തരത്തിലാണെങ്കിൽ അത് പിന്നെ വിഷയം മാറിപ്പോകും അവിടെ തന്നെ എടുക്കുന്ന പണി കൃത്യമാകാതിരുന്നാൽ അതും വലിയ വിഷയമാണ് അതിലും യാതൊരു ചതിയും യാതൊരു വഞ്ചനയും വരുത്താതെ കൃത്യമായി തന്നെ എടുക്കണം അവനാന് വേണ്ടി എടുക്കുന്ന പണി പോലെ ആരാനും പണിയെടുക്കണം ഉപ്പമാരെ സഹോദരന്മാരെ ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് കരാറിന് വേണ്ടി നമ്മൾ നാല് ലക്ഷം അഞ്ച് ലക്ഷം പത്ത് ലക്ഷം ഒക്കെ കരാർ എഴുതിയിട്ട് അൻപതിനായിരം എഴുപതിനായിരം ഇരുപത്തയ്യായിരം കുട്ടികൾ അയച്ചു തരുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കൊടുത്ത് ഇനി ഒരു അവസാനം അവർ പണിമതിയാക്കി രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് പോകാൻ പോകുകയാണ് അപ്പൊ ഇനിയും കൊടുക്കാനുണ്ട് എത്ര കൊടുക്കാനുണ്ട് ഒരു ഇരുപതിനായിരം കൊടുക്കാനുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ അവരോട് പറഞ്ഞതാ ഒരു പതിനായിരം പിന്നെ കാണട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടുന്ന് കാണാൻ ആഹൃത്തുനിന്ന് കാണാന്നുള്ള പറഞ്ഞു അല്ലാതെ ദുന്യാവുന്നത് കിട്ടൂല ആ ഹക്ക് വേറൊരാൾക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളതും വെച്ചിട്ടാണോ ഫാത്തിഹ ഓതിയിട്ട് ബദർബൈത്തൊക്കെ ചെല്ലിയിട്ട് അത് ഉദ്ഘാടനം നടക്കേണ്ടത് കൊടുക്കാനുള്ളത് കംപ്ലീറ്റ് കൊടുക്കണം ഒരാൾക്കുള്ള ഹക്ക് ബാക്കി വെക്കരുത് എന്തിനാ നമ്മൾ ബാക്കി വെക്കേണ്ട ആവശ്യം അള്ളാഹു തേലയല്ലേ സമ്പത്ത് തന്നത് അതിന് അർഹിച്ച പണിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ എടുത്തു തന്നിട്ടില്ലേ പിന്നെന്തിനാ പിഷ്കി വെക്കേണ്ട ആവശ്യം പിന്നെ ആള് ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യമൊക്കെ ഇയാളെ കാണുമ്പോ അങ്ങനെ നമ്മളെ മറ്റേ പൈസ ഓൽക്കോ കൊടുക്കണ്ടി എന്ന് പോലും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ എന്റെ പോക്കറ്റ് നിർത്തി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളാ കണക്കനുസരിച്ചുള്ളത് ആ അത് എടുക്ക എന്തെടുക്കാ പിന്നെ അങ്ങനെ കുറച്ചെണ്ണം പോയാൽ അത് ചോദിക്കാതിരുന്നു ഇയാളത് മറന്നു അവരാണെങ്കിൽ ആ നാണക്കേടുകൊണ്ട് ചോദിച്ചതും ഇല്ല സഹോദരങ്ങളെ ഇത് ആര് വിട്ടു ആരായത് വിട്ടത് ആരായത് പൊരുത്തപ്പെട്ടു കൊടുത്തത് പൊരുത്തപ്പെട്ടിട്ടില്ലല്ലോ അവിടെ നമ്മൾ നന്നായി പേടിക്കേണ്ടതുണ്ട് നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരാൾക്കുള്ള ഹക്ക് ബാക്കി വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആകരുത് നാം ചെയ്യുന്ന സമ്പത്തിന്റെ സ്വരൂപണം അതെപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് എപ്പോഴും സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് അതാണ് അല്ലാൽ ഒരാളെയും പറ്റിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കാശും വസൂലാക്കി വെക്കാൻ പാടില്ല പറ്റിച്ചുകൊണ്ട് പറ്റിക്കൽ ഏർപ്പാട് തന്നെ പാടില്ല കാശ് വസൂലാക്കി വെക്കാൻ പാടില്ല എങ്ങനെ പറ്റിച്ചുകൊണ്ട് കാശ് വസൂലാക്കി വെക്ക നബിസല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു കച്ചവടം കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന ആള് ജനങ്ങൾക്കൊക്കെ ആവശ്യ വസ്തുവായ ഒരു സാധനം അയാളെ പക്കലുണ്ട് വില കൂടട്ടെ എന്ന് കരുതിയിട്ട് അയാളത് കുറച്ച് ദിവസം പൂഴ്ത്തി വെച്ചു എന്നാ നബി തങ്ങൾ അതിന്റെ ഗൗരവം പറഞ്ഞ എന്താണ് അള്ളാഹു അയാളിൽ നിന്ന് ഒഴിവായിരിക്കുന്നു അയാളും അള്ളാഹുവും തമ്മിൽ കണക്ഷൻ ഇല്ല ജനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യ വസ്തുവായ ഒരു സാധനം അത് വിൽക്കാൻ ലാഭവും മറ്റും ഒക്കെ ഇയാൾക്ക് കിട്ടും 
പക്ഷേ അയാൾ അത് പൂഴ്ത്തി വെക്കുന്നത് യുരീദ് ബിഹിൽ വില ഏറട്ടെ എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് ആളുകൾ വന്ന് ചോദിക്കുമ്പോഴും ഇല്ല 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 എന്ന് പറയുന്നത് എങ്കിൽ അള്ളാഹു താരയും അവനും തമ്മിൽ കണക്ഷൻ ഇല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവൻ എത്രമാത്രം വലിയ പരാജിതനാണ് എത്രമാത്രം വലിയ ഹതഭാഗ്യനാണ് സഹോദരന്മാരെ ആ രൂപത്തിൽ പോലും സമ്പത്തിന്റെ സ്വരൂപണം നടത്താൻ പാടില്ല കച്ചവടത്തിൽ വഞ്ചന നടത്തപ്പെടുന്ന പറ്റിക്കപ്പെടുന്ന രൂപത്തിൽ അതെ നൊണ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കച്ചവട ശൈലി പറ്റൂല അങ്ങനെ നൊണ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കച്ചവട ശൈലി അതാണ് പതികൊള്ളു നൊണ പറയാ അപ്പോഴല്ലേ ഏറെ കിട്ടുള്ളൂ ഒരേക്കർ സ്ഥലം വിൽക്കാണ്ട് അതിന് ഒരാളെ കൊണ്ട് കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് പറയാണ് അല്ല ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ വാങ്ങിയാൽ മതി റോഡൊക്കെ ഉണ്ട് വെള്ളമുണ്ട് എല്ലാ സൗകര്യവും ഉണ്ട് അതിൽ നേരത്തെ കൃഷിക്ക് വേണ്ടി എടുത്ത കറണ്ടും ഉണ്ട് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇനി ഒന്നിന്റെ ആവശ്യമല്ല നിങ്ങളത് വാങ്ങിയാൽ മതി വേണമെങ്കിൽ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എത്ര രൂപക്കാ വാങ്ങിയത് അപ്പൊ ഉള്ളതുള്ളത് പോലെ പറഞ്ഞാൽ മതി അയാൾ പറയാണ് ഞാൻ പതിനായിരം രൂപക്കാ വാങ്ങിയത് വാങ്ങുമ്പോൾ പതിനായിരം ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഞാൻ വിൽക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഇതിലേക്ക് കിട്ടേണ്ടതും പരിസരത്തൊക്കെ വിറ്റ വിലയൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു ഒന്നേക്കാൽ ലക്ഷത്തിനാണ് അതിന് തകരാറൊന്നുമില്ല അത് അയാൾ പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അയാൾ പറയുന്നു അയാൾ കഴിഞ്ഞല്ല വാങ്ങിയതാ നിങ്ങൾ എത്രക്കാ വാങ്ങിയത് അപ്പൊ അയാൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ വാങ്ങിയത് എഴുപത്തയ്യായിരം രൂപക്കാ വാങ്ങിയത് അപ്പൊ അത് വിറ്റ ആളോട് പോയിട്ട് ചോദിച്ചു എത്രക്കാണ് അയാൾ അത് വാങ്ങിയത് അപ്പൊ അയാൾ പറഞ്ഞു അത് അറുപതിനായിരം ഉറുപ്പ്യക്കാണ് ഇപ്പൊ ഒരു പതിനയ്യായിരം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കി എവിടുന്ന ഒരു പണിയും അതിൽ വേറെ നടത്തിയിട്ടില്ല വേറെ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ചെലവും മറ്റൊക്കെ കീച്ചിട്ട് അങ്ങനെ പറയും നോക്കാം റോഡ് ഇയാൾ വെട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കുറെ പണികൾ എക്സ്ട്രാ ഇയാൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് ശതമാനം വെച്ച് പറഞ്ഞാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ നോക്കാം ഒരു പണി എടുത്തിട്ടില്ല ആ ചേൽക്ക് തന്നെ ആ പറമ്പുണ്ട് പക്ഷെ ഇയാൾ പറഞ്ഞു പക്കാന്നോണ എഴുപത്തയ്യായിരത്തിനാണ് ഞാൻ വാങ്ങിയത് അതുകൊണ്ട് എൺപത്തയ്യായിരത്തിനാണ് ഇപ്പൊ വിൽക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അയാൾ വാങ്ങിയതാകെ അറുപതിനാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ഈ നൊണ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ സമ്പത്തിൽ അയാൾക്ക് ആ അറുപതിനേക്കാൾ അധികം എത്ര കിട്ടിയാലും ആ നൊണയുടെ പേരിൽ കിട്ടിയതല്ലേ അതെങ്ങനെ ശരിയാകുക ഇത് വളരെ വളരെ അധികം ഗൗരവത്തോടെ ശ്രദ്ധിക്കണം വേല വസ്തുവിന് കൂടി എന്നുള്ള തകരാറൊന്നുമല്ല ഹദീത്തിൽ കാണാമല്ലോ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജുബേർ അലി അള്ളാഹുനുഹുവിന്റെ മകൻ അബ്ദുല്ലാഹി അലി അള്ളാഹു ബാപ്പാന്റെ സ്വത്ത് വിറ്റത് ബാപ്പ ഇരുന്നൂറ് ദുർഹമിന് മുന്നൂറ് ദുർഹമിനൊക്കെ വാങ്ങിയ സ്വത്ത് വിറ്റത് പതിനായിരം ദുർഹമിന് അത് പതിനയ്യായിരം ദുർഹമിന് ഒക്കെ വിറ്റ നല്ല വിലപിടിപ്പുള്ള സ്വത്ത് പിന്നെ വിറ്റത് ഹദീസിലുള്ളതല്ലേ അത് വാങ്ങുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷെ എത്ര വില ഉണ്ടാകൂല പിന്നീട് വില ഏറി വരും അത് സ്വാഭാവികമാണ് പഴയ കാലത്ത് നൂറ്റി മുപ്പത് റുപ്യ രൂപക്ക് സെന്റ് വാങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും പിന്നെ അത് വിൽക്കുമ്പോൾ ഇരുപത്തയ്യായിരം മുപ്പതിനായിരം നാൽപ്പതിനായിരം ഒക്കെ വരും അതങ്ങനെ സമയങ്ങൾ മാറി വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ വരും അതേ സമയത്ത് വാങ്ങിയ കണക്ക് പറഞ്ഞതും നുണയാണ് അയാൾ വിറ്റ കണക്ക് പറഞ്ഞതും രണ്ടും നുണയാണ് ഇങ്ങനെ ഈ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു കളവിന്റെ കച്ചവടം അതൊരു നിലക്കും ശരിയല്ല ഞാൻ ഉദാഹരണങ്ങൾ പറഞ്ഞതാണ് നമ്മൾ ആ വിഷയം നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം സീദുന റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഹറാമിനാൽ മുളച്ചുണ്ടായ ഏതൊരു ഇറച്ചിയും അത് നരകവുമായിട്ടാണ് കൂടുതൽ ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നത് നരകല്ലേ നമ്മൾ ഇന്ന് ബാക്കി വായിക്കാൻ പോകുന്നത് നാറുല്ലാഹിൽ മൂഖത സാധാരണ തീയല്ല നാറുല്ലാഹിൽ മൂഖത അള്ളാഹുവിന്റെ നാറാണ് നമ്മൾ ആരും സങ്കല്പിച്ചാൽ അതിന്റെ ഭയാനകത ഉൾക്കൊള്ളാനോ അല്ലെങ്കിൽ വിവരിക്ക വർണ്ണിച്ച് തീർക്കാനോ ലോകത്താർക്കും കഴിയില്ല അതല്ലേ ആ ഇലാഫത്ത് അറിയിക്കുന്നത് നാറുല്ലാഹി നാറുല്ലാഹി നിങ്ങൾ ആരും കത്തിച്ച തീയല്ല നിങ്ങൾ ആരും രൂപകൽപ്പന നടത്തിയ അഗ്നി കുണ്ടമല്ല ഇനി അള്ളാഹു തേല കത്തിക്കാൻ പോകുന്നതല്ല കത്തിച്ച് റെഡിയാക്കി വെച്ചതാണ് റെഡിയാക്കി ചൂടാറാതെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെറിയ തരി പോലും ചൂടാറുകയില്ല വൻ മരങ്ങളെ പോലോത്ത തീപ്പൊരികൾ പൊന്താനുണ്ട് ആ നരകത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് തുപ്പിക്കളയുന്ന തീക്കനലുകൾ തീപ്പൊരികൾ 
കൽക്കസുരി കൊട്ടാര സമാനമായ തീപ്പൊരികളാണ് ഇവിടെയുള്ള തീപ്പൊരികൾ മുകളിലേക്ക് പൊന്തുമ്പോഴേക്ക് ചൂടാറി പോകാറില്ലേ നരകത്തിലെ തീപ്പൊരിക്ക് ചൂടാറുകയില്ല അതിന്റെ ചൂടിന്റെ ഗതി കുറയുകയില്ല അതിന് മാറ്റങ്ങൾ വന്നു ചേരുകയില്ല മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള വലിയ 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 ഒട്ടകങ്ങളെ പോലെ വൻമലകളെ പോലെ വലിയ വലിയ കൊട്ടാര സമാനമായ തീപ്പൊരി വരുമ്പോ മുനാഫിക്കായ മനുഷ്യൻ എവിടുന്ന ആ സമ്പാദ്യം അവൻ ചിന്തിക്കൂല എങ്ങനെക്കനാണ് സമ്പാദിക്കേണ്ടത് എന്നവൻ ആലോചിക്കൂല മുമ്പൊന്നും നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ പേരുള്ളവൻ കള്ള് കച്ചവടം ചെയ്യുന്നവൻ ഇപ്പൊ ഏതാ മുസ്ലിമിന്റെ പേരുള്ളവർ കച്ചവടം ചെയ്യുന്നില്ലേ കഞ്ചാവ് വിൽപ്പന നടത്തുന്നവരില്ലേ നജസ് വിൽപ്പന നടത്തുന്നവരില്ലേ ഏത് രൂ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുണ്ട് കൊട്ടേഷൻ സംഘങ്ങളിലില്ലേ പണമുണ്ടാക്കാനല്ലേ ഏതൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് സുബാന മഞ്ചല്ല ജലാലു ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ പേരുള്ളവൻ ലോട്ടറി വിൽക്കാറുണ്ടായിരുന്നല്ലേ നമ്മൾ കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഫിറ്റിനെ വരാതിരിക്കുക എങ്ങനെയാണ് നാശങ്ങൾ വരാതിരിക്കുക എങ്ങനെയാണ് ഉരുൾപ്പൊ വരാതിരിക്കുക എങ്ങനെയാണ് ഭീതിതമായ രംഗങ്ങൾ സംജാതമാകാതിരിക്കുക കാരണം മുസ്ലിമിനോട് ചേർന്നതല്ല അവന്റെ ജീവിതത്തിലുള്ള സമ്പാദ്യം മുഴുവനും അവന്റെ സമ്പർക്കം മുഴുവനും അവൻ അധ്വാനിക്കുന്നത് മുഴുവനും അവന്റെ ഇസ്ലാമിന് പുറത്താണ് ഈ രൂപത്തിൽ ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയട്ടെ നിസ്കാരം കലാക്കിയിട്ടുള്ള സമ്പാദ്യമില്ലേ ഉപ്പമാരെ മക്കളെ വിളിച്ചു ചോദിക്കണം വിദേശത്ത് ജോലിയാണ് നാട്ടിൽ വരുമ്പോ അടിപൊളിയാണ് തെരുവിലൂടെ നടന്നാല് അത്തറിന്റെ മണമാണ് കാറിന്റെ ചീറിപ്പോകുന്ന പാച്ചിലാണ് അവന്റെ ഡിസൈൻ കണ്ടാൽ ഇന്നലെ ഗൾഫിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയവനാണ് അവന്റെ പെട്ടി കണ്ടാല് നല്ല സന്തോഷമാണ് അവൻ വരവറിയിച്ചാൽ നല്ല സുഖമാണ് എന്നും കൊഷിയുള്ള ഭക്ഷണമാണ് അതേ സമയത്ത് ഈ സമ്പാദ്യ മുതലിന്റെ പിന്നില് സുബിഹിന്റെ കലാ മണമുണ്ടോ ഈഷാഇന്റെ കലാ മണമുണ്ടോ മക്കളെ തീറ്റിക്കാൻ സ്വത്തല്ല അത് കുട്ടികളെ തീറ്റിക്കാൻ പറ്റിയ ഹലാലായ മുതലല്ല അത് കാരണം നിസ്കാരം കലാക്കിയിട്ട് എടുക്കുന്ന സമ്പത്ത് മുഴുവനും അല്ല പൊരുത്തപ്പെടാത്ത മുതലാണ് കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന സ്വഹാബ കൃഷി ചെയ്യുന്ന സ്വഹാബ ആടിനെ മേയ്ക്കുന്ന സ്വഹാബ അവരെ പറ്റി അല്ല സൂറത്തുന്നൂറിലൂടെ പറഞ്ഞില്ലേ ആൺകുട്ടികളാണ് അവരെ കണ്ട് പഠിക്കണം ചെറുപ്പക്കാരെ എത്ര വലിയ ബിസിനസ് വന്നാലും എത്ര വലിയ ഏർപ്പാട് വന്നാലും അത് അള്ളാഹുവിന്റെ ദിക്കിറാകുന്ന ബാങ്ക് കേൾക്കുമ്പോഴേക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിച്ചു കളയൂല നിസ്കരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് മാറ്റിക്കളയൂലാന്നല്ല സംഘടിത നിസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് ശ്രദ്ധ മാറ്റൂല ഈ ആയത്തിറങ്ങിയതിനെ പറ്റി ഇബിനു മസൂദ് റതി അള്ളാഹുന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ മദീനക്കാരായ മാർക്കറ്റിലെ സ്വഹാഭിമാനെ പറ്റിയാണ് ആയത്തിറങ്ങിയത് ബിലാല് തങ്ങളെ വാങ്കൊലി കേൾക്കുമ്പോഴേക്ക് കടയടച്ചു പോയി കുന്നിൻ മുകളിൽ നിന്ന് താഴെ ഇറങ്ങിപ്പോയി കർഷകന്മാര് പള്ളിയിലേക്ക് വന്നു പോയി ചളി മുഴുവനും കെടുകിയിട്ട് ചെറിയ മുണ്ടെടുത്തിട്ട് തുണിയെടുത്തിട്ട് മുട്ടിന്റെ തായ്ഭാഗം വരെയുള്ള വസ്ത്രമെടുത്തിട്ട് വസ്ത്രമില്ലാത്തവർ ആടിന്റെ വൃത്തിയുള്ള തോലണിഞ്ഞിട്ട് മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ ജമാത്തിന് വന്നു പോയി എന്തേയവരെ വരാന് പ്രേരിപ്പിച്ചത് യഹാഫൂനയോമൻ തത്തക്കല്ല ബുഫി 
കണ്ണും കൽബും മേൽപോട്ട് മറിയുന്നൊരു ദിനം വരാനുണ്ട് കണ്ണും കൽബും മേൽപോട്ട് മറിയുന്നൊരു ദിനം വരാനുണ്ട് ആ ദിനത്തെ കുറിച്ചവർ വല്ലാത്ത പേടിയില്ല അതുകൊണ്ടാ വാങ്ക് കേൾക്കുമ്പോഴേക്ക് ബിസിനസ് നിർത്തിയത് വാങ്ക് കേൾക്കുമ്പോഴേക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ വന്നത് ജുമക്ക് പോകാതെ ഒരറ്റ ജമാത്തിനും പോകാതെ ലക്ഷക്കണക്കിന് സമ്പാദിക്കുന്ന മക്കളാണ് ഗൾഫിലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഉപ്പമാരെ ആ സമ്പാദ്യം മുരിച്ചു പോകാതിരിക്കുക എങ്ങനെയാണ് അത് നശിക്കാതിരിക്കുക എങ്ങനെയാണ് അത് ഒന്നിനും മതിയാകാതിരിക്കുക കാരണം അതിൽ ബറക്കത്തില്ലല്ലോ അത് വളരെ കരുതലോടെ ചിന്തിക്കണം നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ മക്കളോട് ചോദിക്കണം മോനെ ഡ്യൂട്ടി ടൈം എപ്പോഴാണ് ഉപ്പ ഡ്യൂട്ടി ടൈം തുടങ്ങുന്നത് വൈകുന്നേരം ആറുമണി മുതൽ പന്ത്രണ്ട് മണി വരെയാണ് എപ്പോഴാ മോനെ മഹരിബ് നിസ്കരിക്കാറുള്ളത് എപ്പോഴാ മോനെ ഇഷ നിസ്കരിക്കാറുള്ളത് ഇഷായിന്റെ കൂടെയാ ഞാൻ മഹരിബ് നിസ്കരിക്കാറുള്ളത് ആ പണിയൊന്നും ഒഴിവാക്കി നാട്ടിൽ വന്നോ ഇവിടെ നീ സാധാരണ പറമ്പ് കൊത്തുന്ന ഒരു കൊത്തു തൊഴിലാളിയാണെങ്കിലും ശരി ഒരടക്ക വെറുക്കുന്ന തൊഴിലാളിയാണെങ്കിലും ശരി ഒരു ചവറ് വെറുക്കുന്ന തൊഴിലാളിയാണെങ്കിലും ശരി നിസ്കാരം നിനക്ക് കലാകില്ലല്ലോ പാപ്പ മരിക്കും വരെ നിനക്ക് ഹലാലായ സ്വത്ത് തന്നുകൊള്ളാം ആർജവമുണ്ടോ രക്ഷിതാക്കളെ ഇത് പറയാൻ അല്ലെങ്കിൽ അവിഹിതമായ ആ സ്വത്ത് കിട്ടിയിട്ട് ഈ തടിയിലേക്ക് അത് കയറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ മക്കളിലേക്ക് അത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പേരമക്കളിലേക്ക് അത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുണ്ടോ ദീനുപകരിക്കുന്നത് അവരുണ്ടോ സുന്നിയായി വളരുന്നത് അവരുണ്ടോ മൂമിനായി തീരുന്നത് അവര് തെറ്റി പോകൂലേ അവര് മാർഗം മാറി പോകൂലേ അതുകൊണ്ട് നന്നായി ഒന്ന് ആലോചിക്കണം നന്നായി ഒന്ന് ചിന്തിക്കണം സുബി നിസ്കരിക്കാത്ത പണിയാണോ ചെറുപ്പക്കാരനുള്ളത് മാസത്തിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം കിട്ടിയാലും വേണ്ടടോ തിരിച്ച് നാട്ടിൽ വന്നോ നിന്റെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷമല്ല ഇരുപത്തിയഞ്ച് കോടിയും വേണ്ട അതിനേക്കാളും വലുത് നിസ്കാരം തന്നെ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് നിസ്കാരം പോയി പോകണ്ടാന്ന് കരുതിയിട്ടല്ലേ സാലബ സമ്പത്തിന് വേണ്ടി പറഞ്ഞപ്പോ നിനക്ക് സമ്പത്ത് വേണ്ട സാലബ കാരണം സമ്പത്ത് നിനക്ക് കൊണ്ടു നടക്കാൻ കഴിയൂല നിന്റെ പരടിയിലല്ല സമ്പത്ത് തന്നാല് നീ തെറ്റിപ്പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഉപദേശിച്ച് വിട്ടില്ലേ തങ്ങളെ പിന്നാലെ വീണ്ടും 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 കൂടിയപ്പോഴല്ലേ അള്ളാഹുമാലക്ക് സ്വത്ത് കൊടുക്ക സാലബക്ക് സ്വത്തായിട്ട് ആദ്യം കിട്ടിയത് ഒരു ആടല്ലേ അതെ ഒന്ന് രണ്ട് കൊല്ലമാകുമ്പോഴേക്ക് ആട്ടിൻ കൂട്ടങ്ങൾ വന്നില്ലേ പിന്നത് പെരുകിയില്ലേ കുറച്ചുകൂടി കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് നൂറിലധികം ആട് വന്നില്ലേ കൃത്യമായി ജമാഅത്തിന് വരുന്ന സാലബ ജമാഅത്ത് നിർത്തിപ്പോയി ജുമക്ക് മാത്രം പള്ളിയിൽ വരവായി ആടിന്റെ എണ്ണം ജക്കാത്തിന് മതിയായപ്പോൾ നബിതങ്ങൾ സ്വഹാപത്തിന് പറഞ്ഞേച്ചപ്പോ അവിടുന്ന് സാലവ പറയുന്നത് ഞാനൊന്ന് ആലോചിക്കട്ടെ ജക്കാത്ത് തരാൻ മാത്രം എനിക്ക് സ്വത്തുണ്ടോ എന്ന് ആലോചിക്കട്ടെ അങ്ങനെ സാലവ ജക്കാത്ത് കൊടുക്കാൻ തുനിഞ്ഞില്ല അതേ സമയത്ത് മറ്റു പല സ്വഹാബിമാരും ജക്കാത്ത് കൊടുത്തു വളരെ പാവപ്പെട്ട രൂപത്തിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന അസ്ലം ഗോത്രക്കാരനായ സ്വഹാബി നബിതങ്ങൾ ജക്കാത്തിന് പറഞ്ഞേച്ചതാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് മുന്തിയത് വേണമെങ്കിൽ എടുത്തോളൂ ഏതാ തരേണ്ടത് എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇഷ്ടമുള്ളത് എടുത്തോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഇതാര് തന്നതാണ് നബിയെ അസ്ലം ഗോത്രത്തിലെ സ്വഹാബി തന്നതാണ് നബിതങ്ങൾ വല്ലാതെ ഹൈർ കൊണ്ട് ദുവാ ചെയ്തു ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ദുവാ ചെയ്തു സാലബ ജക്കാത്ത് കൊടുത്തില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല യാ 
നിബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു താലബക്ക് എന്തൊരു കഷ്ടമാ വന്നത് ഞാൻ അന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞതാണ് സമ്പത്ത് അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും ചിവിടിക്കൂല എല്ലാ രൂപത്തിലേക്കും അത് ഹൈറാകൂല അതിനൊരു ലെവലുണ്ട് ആ ലെവൽ അനുസരിച്ച് സൂക്ഷ്മത ഇല്ലെങ്കിലോ അത് വളഞ്ഞു പോകും പിന്നെ സംസ്കാരം പോകും പിന്നവന്റെ ദീന് പോകും പിന്നവന്റെ ഈമാന് പോകും അവസാനം അവൻ മുനാഫിത്താകും മുനാഫിക്കിന് എവിടുന്ന് കിട്ടിയതൊരു പ്രശ്നം അല്ല എവിടെ കൊടുത്തു അതൊരു പ്രശ്നം അല്ല അതേ സാലബയുടെ ആടി ഇരുന്നൂറിലധികമായപ്പോ ജുമാക്ക് വന്നിരുന്ന സാലബ ജുമാക്ക് വരാതെയായി മദീനയുടെ ഒരു കുഞ്ഞിഞ്ചരു മുഴുവനും സാലബയുടെ ആടുകളാണ് ജക്കാത്തിന് വേണ്ടി പിന്നാളെ പറഞ്ഞയച്ചില്ല കാരണം തന്നില്ലല്ലോ ഒരു റിപ്പോർട്ടിൽ എങ്ങനെ കാണാം രണ്ടാമതും ആളെ പറഞ്ഞയച്ചു അപ്പോഴും മടക്കി വിട്ടു എന്ന് കാണാം അതെ ആ സാലബയെ പറ്റിയല്ലേ അള്ളാഹു ആയത്തിറക്കിയ അവരെ കൂട്ടത്തിൽ ചിലരുണ്ട് ആര കൂട്ടത്തിൽ മുനാഫിക്കുകളെ കൂട്ടത്തിൽ അവർ അള്ളഹാനോട് വാക്ക് ചെയ്യുന്നു കരാർ ചെയ്യുന്നു അള്ളാവന്റെ ഉദാരത്തിൽ നിന്ന് നമ്മക്ക് തന്നാൽ ധാരാളം സമ്പത്ത് ചെലവഴിക്കും അതേ സജ്ജനങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ മെമ്പർഷിപ്പ് വാങ്ങും റബ്ബിന്റെ കജനാവ് അതിൽ നിന്ന് ചെറിയൊരു തുള്ളി അള്ള അങ്ങ് കൊടുത്തപ്പോ അള്ള മൊത്തം കൊടുത്തിട്ടില്ല പകുതിയും കൊടുത്തിട്ടില്ല കാൽഭാഗവും കൊടുത്തിട്ടില്ല കാലിന്റെ കാൽഭാഗവും കൊടുത്തിട്ടില്ല ചെറിയൊരു അംശം കൊടുത്തപ്പോഴേക്ക് ബഹിലൂബിഹി അവരത് പിശുക്ക് കാണിച്ചു ഇല്ലത് കൊടുക്കാനായിട്ടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു ചുമക്ക് വരെ വരാതെയായി പോയി അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് അലി അള്ളാഹുന്റെ കാലത്ത് സാലബക്ക് സമ്പത്ത് വീണ്ടും അധികരിച്ചു നാനൂറിലധികം ആടുകൾ ഉണ്ടായി എന്ന് കാണാൻ ചില തൊഫ്സുകൾ അപ്പൊ ഒരാടിനേറ്റ് പതുക്കെ ഇങ്ങനെ വരുന്നു സിദ്ദീഖ് അലി അള്ളാഹുന് പറഞ്ഞു ഹബീബ് സല്ലാഹു അലി സ്വന്തം ചോദിച്ചിട്ട് തങ്ങൾ ദ്വാരന്നിട്ടല്ലേ സമ്പത്ത് ഉണ്ടായത് സാലബ കൊടുക്കാൻ കൂട്ടാക്കിയില്ലല്ലോ അന്ന് തങ്ങൾ ചോദിച്ചു ഒരു ആടിനല്ലായിരുന്നു ഇത്രയും ആടുകൾ ഉണ്ടായിട്ടാണോ ഒരു ആടിനെ കൊടുക്കണമെന്ന് ബോധം വന്നത് എനിക്ക് വേണ്ട നിന്റെ ആടിനെ കൊണ്ടുപോയിക്കോ തങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാത്ത ആടിനെ എനിക്കെന്തിനാ മുറലി അള്ളാഹുന്റെ കാലത്തും വന്നു ആടിനേറ്റി എനിക്ക് വേണ്ട കൊണ്ടുപോയിക്കോ ഇസ്മാർ അലി അള്ളാഹുന്റെ കാലത്താണ് സാലബ പണി തീർന്നത് എങ്ങനെയാ സാലബ പോയത് മുനാഫിക്കായിട്ടല്ലേ പോയത് സമ്പത്ത് അവിടെ മുഖ്യമായ വിഷയമല്ലേ ഇവിടെയും നിങ്ങൾ നോക്ക് വൈരുല്ലി കുല്ലി ഹുമസത്തിൽ ഹുമസന്റെ രണ്ടാമത്തെ ആയത്തില് ആ പരിഹാസിക്കുന്ന കളിയാക്കുന്ന ദീപത്തൊക്കെ പറയുന്ന ആള് ഓലൊരു സ്റ്റാറ്റസ് ആയിട്ട് പൊതുവെ കാണുന്ന എന്താ നമ്മൾ എന്തു പറഞ്ഞാലും ജീവിക്കാനുള്ള അവലംബം നമ്മളെ ഉണ്ടല്ലോ ആ അവലംബം തന്നെ ശരിയാണോ ശരിയല്ല അല്ലതി അപ്പൊ എടുക്കുന്ന സമ്പത്ത് ശരിയാകണം നിങ്ങളൊക്കെ മക്കളോട് ചോദിച്ചോളൂ റെഡി അല്ലെങ്കിൽ അവരോട് ടിക്കറ്റ് അടിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് വരാൻ പറഞ്ഞോളൂ എന്തിനാണ് ആ സമ്പത്ത് സഹോദരങ്ങൾ എന്തിനാ ഉമ്മമാരെ ആ സമ്പത്ത് എന്തിനാ ഉപ്പമാരെ ആ സമ്പത്ത് നിസ്കാരം കലാക്കിയിട്ട് എന്തിനാ അത് രാത്രിയാണ് ഇത്ര പണി മൂന്ന് മണിക്ക് വന്ന് ഉറങ്ങ മൂന്ന് മണിക്ക് വന്ന് ഉറങ്ങിയ ആള് പിറ്റേന്ന് അയാൾ എട്ട് മണിക്ക് എണീറ്റ് പോകാണ് സുബിഹിയില്ല സുബിഹിയില്ല പിന്നെ അയാൾ തിരക്കോട് തിരക്ക് പണിയിലാണ് ഇത്രയും ടൈമിന്റെ ഇടക്ക് ഒരു നാല് മിനിറ്റ് കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടൊന്നും അല്ല പക്ഷേ ദുനിയാവ് വാരണം വാരണം എന്ന കൂട്ടത്തിൽ ദുനിയാവിനെ മുന്നോട്ട് മുന്നോട്ട് കടന്നാക്രമിച്ച് ആഹ്റം മറന്നുപോയി ാവിന്റെ ചിന്തയുമായി മുന്നോട്ട് നീങ്ങിയിട്ട് ഇഷ്ടം പോലെ വാരിക്കൂട്ടണം സമ്പത്താണ് ജീവിതം നിലനിർത്തി തരുന്നത് എന്നാ ധരിക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട അലി റലി അള്ളാഹുന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ മാത്ത ഹുസാനുൽ മാൽ സമ്പത്ത് സൂക്ഷിച്ച എത്രയോ ആളുകൾ മരണപ്പെട്ടു പോയില്ലേ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലും എത്രയോ സമ്പന്നന്മാര് പോയി പോയില്ലേ 
കോടിപതികളായ ആളുകൾ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ വെള്ളത്തിൽ ചെറിയ പാത്രത്തിലല്ലേ അവർ നീന്തി കയറുന്നത് കോടികളുടെ സ്വത്ത് സമ്പത്തല്ലേ കോടികളുടെ കാറ് നിരത്തിറക്കിയിട്ട് അവരുടെ കാറിന് പോകാൻ പക്കമായ റോഡ് ഇവിടെ ഇല്ലെന്നുള്ള പരാതിയല്ലേ അവര് കൊടുത്തിരുന്നത് കംപ്ലൈന്റ് ആയിട്ട് അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലുഹു പ്രളയം നൽകിയപ്പോ ലക്ഷക്കണക്കിന് കോടിക്കണക്കിനുള്ള ആളുകൾക്ക് എന്തേത് മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടൊന്ന് തുടച്ചു നീക്കാൻ കഴിയാതിരുന്നത് സമ്പത്തിന്റെ സൂക്ഷിപ്പുകാര് മരിച്ചു പോയി ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരാണ് അവര് പക്ഷേ മരിച്ചു പോയി എന്ന് അവരെ പറ്റി പറയാനുള്ള കാരണം എന്താണ് അവരെ മനസ്സിൽ അവരെ നിലനിൽപ്പ് സമ്പത്താണ് എന്ന് അവർക്ക് തോന്നിയത് അതേ സമയത്ത് നിലനിൽപ്പ് സമ്പത്ത് കൊണ്ടല്ല കേട്ടോ പണ്ഡിതന്മാര് കണ്ടില്ലേ കാലം ശേഷിക്കുന്ന കാലത്തോളം നിലനിൽക്കുന്നു എത്ര കാലം മുമ്പ് വഫാത്തായി പോയ മഹാനാണ് ഷാഫി മാമറുദിന് നമ്മൾ ഓതി കൊടുക്കുമ്പോഴും അതിന്റെ മുഖദ്യമയിൽ പറയുന്നത് ഞാൻ എന്റെ സ്വന്തഷ്ട പ്രകാരം സ്വപ്നം കണ്ടിട്ട് എഴുതിയ കിതാബല്ല ഞാൻ ഈ കിതാബ് എഴുതിയത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ഷാഫി റലി അള്ളാഹുന്റെ മതഹബ് അനുസരിച്ചാണ് പിന്നെ ഷാഫി മാമ തങ്ങളെ ചരിത്രമല്ലേ പറയുന്നത് ആ ജൈനുദ്ദീൻ മഹ്ദൂം റലി അള്ളാഹുന്നു ഷാഫി മാമ തങ്ങളെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല അവിടുത്തെ ഗുരുവര്യരായ ഇബിൻ ഹജൽ ഹൈത്തമീതങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല അവിടുത്തെ ഗുരുവര്യരായ ജക്കരി അല്ലാഹുന്നു കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല പക്ഷേ അപ്പൊ നിലനിൽപ്പിന്റെ ആധാരം സമ്പത്തല്ല നിലനിൽപ്പിന്റെ ആധാരം ഇൽമും അമലുമാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് വെച്ച വിഹിതത്തിൽ നമ്മൾ തൃപ്തിപ്പെട്ടു എന്ന് ആലി മീങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ അല്ല നമുക്ക് തന്ന വിഹിതം ഏതാണ് ഇൽമല്ലേ ശത്രുക്കൾക്ക് അള്ളാഹു താല ഒരുപാട് പണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ആ പണം കൊടുത്ത ആൾക്കാരുടെ പേരും പെരുമയും ലോകത്ത് നിന്ന് തകർന്നു പോയി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി ഇൽമതാ നിലനിൽക്കുന്നു അത് നീങ്ങിപ്പോയിട്ടില്ല കാലം നിലനിൽക്കുന്ന കാലത്തോളം അത് നിലനിൽക്കുകയല്ലേ നൂറ്റി അൻപതിൽ ജനിച്ച ഷാഫി മാമറുദിഹു ഇരുന്നൂറ്റി നാലിൽ വഫാത്തായ മഹാൻ വർഷങ്ങൾ ആയിരം കഴിഞ്ഞിട്ടും ജനമനസ്സുകളിൽ ജീവിക്കുന്നു ആ ഷാഫി മാമറുദി അള്ളാഹു അന്ന് പഠിപ്പിച്ച മസാല ഇന്നും ജനങ്ങൾ പഠിക്കുന്നു അതേ ഹിജറ തൊള്ളായിരത്തിൽ ജനിച്ച് ജീവിച്ച് വഫാത്തായി പോയ ഷെയ്ഖ് സൈനുദ്ദീനുൽ മഹ്ദൂ അവരെ വറക്കത്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഇൽമുനാഫിയാക്കി തരട്ടെ നമുക്കും നമ്മുടെ ശിഷ്യന്മാര് ഉസ്താദുമാർ എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു ഇൽമുനാഫിയാക്കി തരട്ടെ ആ മഹാന്മാർ എത്ര വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എഴുതി വെച്ചു പോയി അവരെ കിതാബ് ഇവിടെ ബാക്കിയുണ്ട് അടയാളം ബാക്കിയുണ്ട് അവരെ കണ്ടവരില്ല എന്നും ജനങ്ങൾ അവരെ അനുഭവിക്കുകയാണ് അവരെ നെഞ്ചിലേറ്റുകയാണ് അവരെ ഹൃദയത്തിൽ അതിന്റെ ഷറുകളല്ലേ തെരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൂലങ്കശമായി ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏത് ആനുകാലിക പ്രശ്നങ്ങൾക്കും സമസ്യകൾക്കും മറുപടി കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ ഉലമ ഇന്റെ ഇൽമ് ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ ജനമനസ്സുകളിൽ ജീവിക്കാൻ ഉമ്മമാരെ ഉപ്പമാരെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇൽമും അമലു സ്വാലിഹുമാൻ സൽക്കർമ്മമുണ്ടോ ജനങ്ങൾ അയാളെ ഓർക്കാതിരിക്കൂല സമ്പത്ത് ഒരാളെയും ഇവിടെ ബാക്കിയാക്കിയിട്ടില്ല ഒരാൾക്കും ഇവിടെ സൽപ്പേരതുകൊണ്ട് മാത്രമുണ്ടായിട്ടില്ല ആ സമ്പത്ത് 
ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ട് ശ്രേഷ്ഠ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തവർ പലരും ഉണ്ട് അവരുടെ ആ സുഹൃതങ്ങളുടെ പേരിൽ ഇന്നും അവരനുസ്മരിക്കപ്പെടുന്നു അവര് പോയിട്ടോ കാലങ്ങളേറെയായി അവർക്ക് ഇന്നും ഫാത്തിയ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ദുവാ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു കാരണം അള്ളാഹു നൽകിയ സമ്പത്ത് കൊണ്ട് അവരൊരു സുഹൃതം ചെയ്തു വെച്ചു ആ സുഹൃതമാണെങ്കിലോ ഇൽമിനെ വളർത്താൻ വേണ്ടിയാണ് സൽക്കർമ്മത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നാട്ടിൽ ജനസേവനത്തിന് വേണ്ടിയാണ് പാവങ്ങൾക്ക് വലിയ ഓശാരമായിട്ടാണ് യത്തീമുകൾക്ക് വലിയ പിന്തുണയായിട്ടാണ് എന്നാൽ അവർ ജനമനസ്സുകളിൽ ജീവിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം ഓടി നടക്കുമ്പോ പള്ളികളുടെ പള്ളികളുടെ ഗേറ്റിന്റെ ഭാഗത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ചുമരിന്റെ ഭാഗത്ത് ഒട്ടിച്ചു വെച്ച പേരുകൾ കാണാറില്ലേ വിദേശത്ത് നിന്ന് സഹായം ചെയ്ത പലരുടെയും പേരുകൾ അവരെ ഉമ്മാന്റെ പേരിലാണ് ആ ഉമ്മ മരണപ്പെട്ടിട്ട് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും ആ ഉമ്മാന്റെ പേരിൽ ഇന്നും ആ പള്ളിയിലുള്ള ആ അഡ്രസ്സിൽ ഉമ്മാന്റെ കബറിലേക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഉപ്പാന്റെ ഖബറിലേക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതേ നല്ലവരുടെ സലാമും അവരുടെ സ്വലാത്തും അവരുടെ പ്രാർത്ഥനയും അവരുടെ ഇൽമിന്റെ മുറിയാത്ത ഫലങ്ങളുമാണ് അത് സുഹൃതങ്ങൾ നൽകുന്ന സൽപ്പേരുകളാണ് സൽക്കർമ്മങ്ങളുണ്ടോ അയാളെ എന്നും ലോകം വായിത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും അള്ളാഹു സ്വാലിഹായ കർമ്മങ്ങൾ തന്ന് നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ആർക്കും പരിചയമില്ലെങ്കിലും സുഹൃതങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ആ സുഹൃതമുള്ള ആളെ ജനങ്ങൾക്ക് വെളിവാക്കണമെന്നുള്ള നിശ്ചയം അള്ളാഹുവിന്റെ നിശ്ചയമാണ് അതിന് തടയിടാൻ ലോകത്തൊരു കുട്ടിക്കും കഴിയില്ല അതുകൊണ്ടല്ലേ സ്വഹാഭിമാന കൂട്ടത്തിൽ വലിയ പ്രഗൽഭനല്ലെങ്കിലും നിസ്കരിക്കാൻ ഇത്രയും ആയിരക്കണക്കിന് മനക്കുകളിൽ ഇറങ്ങി വന്നപ്പോ മുഹാവിയത്തുവിനുഹുവിന്റെ ജനാദ നിസ്കാരത്തിന് എഴുപതിനായിരം മലക്കുകൾ വന്നപ്പോ അഷ്റഫുൽ ഹൽക്കാഹു അലൈ വസല്ലം അതെ മലക്കുകളോട് ചോദിച്ചു മുഹാവിയത്തുവിന് മുഹാവിയ തങ്ങളെ നിങ്ങൾക്കറിയുമോ ആ സമയത്ത് മലക്കുകൾ പറഞ്ഞു നബിയേ നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ആളുകൾ അറിയുന്നതിനേക്കാൾ ഞങ്ങൾക്ക് സുപരിചിതനാണ് നല്ല പരിചയമുള്ള ആളാണ് എന്റെ കാരണമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞത് ആ മഹാന് വലിയൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് എന്താണ് ആ പ്രത്യേകത സൂറത്തു ലിഹ്ലാസിലെ നെഞ്ചിൽ മഹാനാണ് എല്ലാ ദിവസവും കഴിവിന്റെ പരമാവധി സൂറത്തു ലിഹ്ലാസ് ഓതും ആ സൂറത്തു ലിഹ്ലാസിന്റെ കണക്ക് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോ ഞങ്ങൾ നോക്കും ആരുടെ കണക്കാണിത് അപ്പൊ കാണുന്ന പേരാണ് അപ്പൊ ആ മഹാനവർകൾ വിടവാങ്ങിയപ്പോ അവിടെ നിന്നാ ശരിയാകൂല നിസ്കരിക്കാൻ പോരണം എന്ന് കരുതിയിട്ട് ഞങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനോട് സമ്മതം വാങ്ങി ഇത്രയും അധികം ആളുകൾ വന്നതാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ആ മലക്കുകളെ അത്രയും വലിയ പ്രശസ്തന്മാരായ പ്രഗൽഭന്മാരായ സ്വഹാബിമാർക്കിടയിൽ മുഹാബിയത്തുവിനെ വേറിട്ട് കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കി സ്വഹാബത്തിനിടയിൽ ഒരു വേറിട്ട ചിത്രം കൊടുത്തത് മഹാനവറുകളുടെ ശാരീരികമായ സൗകര്യങ്ങളെ കൊണ്ടോ ആകാര സൗഷ്ടവം കൊണ്ടോ അല്ല അല്ല മഹാനവറുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അമല് ആ സുഹൃത്തം കാരണമല്ലേ ഇത്രയും വലിയ വെളിച്ചം കിട്ടിയത് അപ്പൊ സൽക്കർമ്മമാണ് സൽക്കർമ്മമാണ് ഏറ്റവും അധികം വേണ്ടത് സൽക്കർമ്മം കുറയരുത് കഴിവിന്റെ പരമാവധി സൽക്കർമ്മങ്ങൾ അധികരിപ്പിക്കണം അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ എന്നാൽ എല്ലായ്പ്പോഴും കൂടെ മലക്കുകളുണ്ട് അവരെ സഹായിക്കാൻ ഏത് സമയത്തും സംരക്ഷകരായി മലക്കുകൾ വരാറുണ്ട് അവർക്ക് ഇവിടെ എന്നല്ല എവിടെയും പേടിക്കാനില്ല കണ്ടില്ലേ ഇമാം സുയൂത്തി അള്ളാഹു അനുഹു സുഹൃതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജീവിച്ചൊരു മഹാൻ ആ മഹാനുഭാവന്റെ ഒരു അനുഭവം പറയുന്നത് മുഹമ്മദ് ബിനു നസുരി സ്വാദി അള്ളാഹുന്നി എന്ന വലിയ മഹാൻ 
അതേ മുഹമ്മദ് ബിൻ നസുറ് നസുറ് എന്നവരുടെ മകൻ മുഹമ്മദ് റബി അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്നു എന്റെ ബാപ്പ നസുർ സ്വാദി അദ്ദേഹത്തിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് നാട്ടിൽ ആര് മരണപ്പെട്ടാലും ജനാജ നിസ്കരിക്കാൻ ഏത് ദൂരത്താണെങ്കിലും പണി മതിയാക്കി ബാപ്പ എത്താറുണ്ട് മുഹമ്മദ് എന്ന മകൻ പറയാണ് ബാപ്പ ബാപ്പാക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് ഒരു നാട്ടിൽ ഒരാൾ മരണപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ നാട്ടിൽ അത് നാട്ടുകാരൊക്കെ കൂടി നിസ്കരിച്ച് അങ്ങോട്ട് ശരിയായിക്കോളും ബാക്കിയുള്ള പരിപാടിക്കൊക്കെ എത്തിയാൽ മതി എന്നല്ല ജനാസ നിസ്കാരത്തിന് തന്നെ എത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വലിയൊരു പ്രത്യേകതയുള്ള സംഗതിയാണ് പലപ്പോഴും ഒരു പക്ഷെ കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന ഒരു പ്രതിബദ്ധങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിവിന്റെ പരമാവധി പങ്കെടുക്കാനുള്ള തൂഫിക്കൊക്കെ അള്ളാഹു തരട്ടെ ഇന്ന് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവർത്തകൻ മരണപ്പെട്ടു പോയി നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ദുവാ ചെയ്യണം അള്ളാഹു മോഫറ് തേറ്റി കൊടുക്കട്ടെ എല്ലാവിധ സലാമത്തും നൽകട്ടെ വലിയ സന്തോഷം അള്ളാഹു പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ മഹാനവർകൾ പറയാണ് ബാപ്പാക്ക് അങ്ങനെ പതിവുണ്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ ചോദിച്ചു ബാപ്പാനോട് അല്ല അങ്ങനെ ബാപ്പ നിങ്ങൾ ഈ ജനാജ നിസ്കാരത്തിന് ഇങ്ങനെ പങ്കെടുക്കാൻ ഇത്രയും കൂടുതൽ താല്പര്യപ്പെടാനുള്ള കാരണം എന്താണ് അപ്പൊ ബാപ്പ പറഞ്ഞു മോനെ ഞാൻ ഒരു ദിവസം ഒരു ജനാജ നിസ്കാരത്തിന് പങ്കെടുത്തു അങ്ങനെ ആ ജനാജയെ കബറിലേക്ക് വെക്കാൻ വേണ്ടി ജനങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോ ഞാനും കൂടെ പോയി അങ്ങനെ എല്ലാവരും കബറൊക്കെ റെഡിയായി ഈ മരിച്ച ആളെ കൂടെ ജീവുള്ള ആളും കൂടി മറവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നമ്മളെ കൂടെ രണ്ടാൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നില്ല അവരിപ്പോ കബറിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോയില്ലേ അപ്പൊ ആളുകളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു ആരും ഇല്ലല്ലോ കബറിന്റെ ഉള്ളില് അല്ല രണ്ടാളുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ പലരും കണ്ടവരുണ്ട് ഉണ്ട് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ തെരഞ്ഞിട്ട് ആർക്കും അറിയുന്നില്ല ഉള്ളിലേക്ക് നോക്കിയിട്ടും കാണുന്നില്ല രണ്ടാളുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ രണ്ടാളെ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്ന നിലക്ക് ഞാൻ അവിടെ ഇങ്ങനെ നിന്നു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ ആ രണ്ടാൾക്കാരെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഒരാൾ പുറത്തേക്ക് വന്നു ഇമാം സുയൂത്ത് അലി അള്ളാഹുനവരാണ് ഒരാൾ പുറത്തേക്ക് വന്നപ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട നസുർ സാഹർ അലി അള്ളാഹുനവരാണ് എന്റെ പ്രതീക്ഷ ഒന്നുകൂടി കൂടി മറ്റേ ആളും കൂടി വരും ഞാൻ അവിടെ നിന്നു ജനങ്ങളൊക്കെ പോയി ജനങ്ങൾ പോയപ്പോ പിന്നെ ഞാന് അവിടെ നിന്ന് അങ്ങനെ യാസീൻ ഓതാൻ തുടങ്ങി പത്തു പ്രാവശ്യം ഞാൻ യാസീൻ ഓതി തബാറൊക്കെ ഓതി ഞാൻ അങ്ങനെ കരഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവേ ഞാൻ കണ്ടതിന്റെ രഹസ്യം എനിക്ക് നീ വെളിവാക്കി തരണം രഹസ്യം അറിയാതിരിക്കുമ്പോ എനിക്ക് വല്ലാത്ത പേടി വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ എന്റെ മനസ്സിലും എന്റെ ബുദ്ധിയിലും എനിക്ക് വെപ്രാളം വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ കണ്ടല്ലോ ഈ മനുഷ്യനെ കബറിലേക്ക് വെച്ചപ്പോൾ രണ്ടാളുകൾ ിലേക്ക് ഇറങ്ങിയത് അതും ഉള്ളിലുള്ള കബറിന്റെ പണിയെല്ലാം പൂരിപ്പിച്ചിട്ടല്ലേ രണ്ടാളർ ഞാൻ എങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ കബറത പൊട്ടിപ്പിളർന്നു അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നൊരാള് പുറത്തേക്ക് വന്നു അയാൾ അങ്ങനെ ഓടിപ്പോകുമ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിൽക്കണേ ഭൂതിക്കയില്ല നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്ന അള്ളാഹുവിനെ സത്യം ചെയ്ത് പറയട്ടെ ഒന്ന് നിൽക്കണേ ഞാൻ ഒന്ന് ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങളോട് അയാൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയില്ല രണ്ടാമതും മൂന്നാമതും ഞാൻ അയാളെ വിളിച്ചപ്പോ അയാൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കി തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ട് എന്നോട് ചോദിച്ചു അന്ത നസുറു നിങ്ങളാണോ നസുറ് എന്ന് പറയുന്ന ആള് നസുറു എന്ന് പേരുള്ള ആള് നിങ്ങളാണോ അതെ ഞാൻ തന്നെയാണ് ആ പേരുള്ള ആള് എന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ അറിയാ 
എന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുണ്ടോ എന്ന് തിരിച്ചെന്നോട് ചോദിച്ചപ്പ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങൾ അറിയൂലല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ പേരൊക്കെ പിടുത്തം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ഉടനെ പറഞ്ഞു നേരത്തെ ഉള്ളിൽ നിന്നൊരാൾ പുറത്തേക്ക് വന്നില്ലേ ഞാൻ അപ്പോഴും ഉള്ളിലായിരുന്നല്ലോ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ദുവ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ പുറത്തേക്ക് വരേണ്ടി വന്നതാണ് ഞങ്ങൾ ഈ മയ്യത്തിന്റെ ജനാസ കുളിപ്പിക്കുന്ന ഇടത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ മയ്യത്തിന്റെ നിസ്കാരത്തിനും ഞങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ റഹ്മത്തിന്റെ മലക്കളിൽപ്പെട്ട രണ്ട് മെമ്പർമാരാണ് ജീവിക്കുന്ന അഹ്ലു സുന്നയുണ്ടല്ലോ സഹോദരന്മാരെ സുന്നികളാണല്ലോ അത് അള്ളാഹു യഥാർത്ഥ അഹ്ലു സുന്നയുടെ വക്താക്കളിൽ നമ്മൾ ചേർത്തി തരട്ടെ മാതാപിതാക്കൾ ഉസ്താദുമാർ ശിഷ്യന്മാർ സഹപാഠികൾ സന്താനങ്ങൾ എല്ലാവരെയും അള്ളാഹു ഉൾപ്പെടുത്തി തരട്ടെ ആ സുന്നത്തിന്റെ വക്താക്കളായ ആളുകളെ കൊണ്ട് ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ട മലക്കുകളാണ് അവരെ കബറിലേക്ക് വെക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങി വരും അങ്ങനെ പറയേണ്ട തെളിവ് ഇതാ ചോദ്യം പറഞ്ഞോളൂ മറുപടി യഥാ ചോദ്യം ഇതാ പറഞ്ഞോളൂ അതാ ചോദ്യം ഇതാ പറഞ്ഞോളൂ തെളിവ് മുഴുവനും മലക്കുകൾ ചോദിക്കുന്നതിന് ഹുജ്ജത്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ തെളിവ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി വരുന്ന മലക്കുകളാണ് ഞങ്ങൾ എന്തേ മലക്കുകൾ വരാൻ കാരണം അവരുടെ സുഹൃദ്ധങ്ങളെ കൊണ്ട് സന്തോഷിച്ചിട്ടല്ലേ മലക്കുകൾ സഹായത്തിന് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ നമ്മൾ എപ്പോഴും കാണേണ്ടത് ഓ അയാൾ ഉഷാറാണ് അയാൾ കത്തിരി സമ്പത്തൊക്കെ ഉണ്ട് അയാൾ രക്ഷപ്പെട്ടു പോയിട്ടോ എന്നതല്ല രക്ഷയുടെ മാർഗം രക്ഷയുടെ മാർഗം അതാണ് ശരിക്കും രക്ഷയുടെ മാർഗം അതാണ് ഒരു മനുഷ്യന് സൽപ്പേര് നൽകുന്ന മാർഗം സമ്പത്തുള്ള ആളുകൾക്ക് പേരും പെരുമയുമാണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ കോടാനക്കോടി സമ്പത്തുള്ള ആളായിരുന്നില്ലേ ഫിരോൻ എന്ന് പറയുന്നത് അയാളുടെ ദുരവസ്ഥ പോയി നോക്കൂ ഇന്നും അയാൾ ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കല്ലേ ബഹുമാനപ്പെട്ട മൂസാ നബി അലഹി സലാമിന് സമ്പത്തില്ലാത്തത് കൊണ്ട് സമ്പത്ത് കുറഞ്ഞത് കൊണ്ടല്ലേ ജനങ്ങളോട് ഫിരോൻ ചോദിച്ചത് നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് മൂസാ നബിന്റെ പിന്നാലെ പോകുന്നത് അലൈസലി മുൽക്കു മിസുർ ഓ ജനങ്ങളെ മിസുറിന്റെ അധികാരം എന്റെ കയ്യിലല്ലേ ഈ ഹാറുകളൊക്കെ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്റെ കാൽപാവത്തിലൂടെ അല്ലേ ഇയാൾക്കൊരു തോട്ടവും ഇല്ലല്ലോ ഒന്നുമില്ലല്ലോ പിന്നെ എന്തിനാ നിങ്ങൾ അയാളെ പിന്നാലെ കൂടുന്നത് എന്ന് കലീമുല്ലാഹി മുസാ അലഹി സലാം മുസാ നബി അലഹി സലാമിന്റെ അനുഭവത്തിനോടും നിസാരത്തിനോടും ഇയാളെ സമ്പത്ത് കടപിടിക്കുന്നതാണ് അയാളെ മനസ്സിലാക്കിയത് പക്ഷേ അയാൾ മുങ്ങിപ്പൊങ്ങിയപ്പൊ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ സമ്പത്തുണ്ടായോ ആർക്കെങ്കിലും സാധിച്ചോ സൈന്യങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചോ ഇല്ല സഹോദരങ്ങളെ ആയിരക്കണക്കിന് വർഷക്കാലം അൽസംനദിയിലും മറ്റു നദികളിലുമായി മുങ്ങിപ്പൊങ്ങി നടന്നിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്തെത്തിയിട്ട് ഒരു മത്സ്യത്തിന് പോലും അയാളെ ശരീരം വേണ്ടി വന്നില്ലല്ലോ ആ നിലക്ക് ആ ശരീരത്തിന് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും പവർ കുറഞ്ഞതല്ലേ ഇന്നും ആ ശരീരത്തിന് ശിക്ഷ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ കെലിമുല്ലാഹി മൂസാ അലഹി സലാമോ മൂസാ നബി അലഹി സലാമിന്റെ വഫാത്തിന്റെ ശേഷമുള്ള കഥ എന്താണ് ഹബീബ് സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലാം പറഞ്ഞില്ലേ രാത്രിയിൽ ഞാൻ മസ്ജിദുല്ലയുടെ പരിസരത്തുകൂടെ പോകുമ്പോ മൂസാ നബി അലൈ സലാം കബറിൽ നിന്ന് നിസ്കരിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു എന്ന് തങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഇമാം മുസ്ലിം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തില്ലേ അള്ളാഹു പറഞ്ഞില്ലേ വലക്കത് ആത്തേന മൂസൽ കിതാബ ഫലാത്തക്കും ഫീ മിരിയത്തിൻ മിൽ ലിഖാഇഹി വജഅൽനാഹു ഹുദൽ ലി ബനി ഇസ്രായീൽ യേക്കരക്കണക്കിന് തോട്ടമുണ്ടായിരുന്ന വലിയ മുതലാളിയായിരുന്ന ഫറോവ നരകത്തിന്റെ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുമ്പോൾ ഇപ്രത്ത് കലീമുല്ലാഹി മൂസാ അലൈഹി സലാം ഖബറിൽ സന്തോഷവാനായി അള്ളാഹുവിനോട് മുനാജാതില അപ്പൊ സാമ്പത്തികമായ രൂപത്തിലുള്ള ഭദ്രതയും അതിന്റെ പണപ്പെരുപ്പവും അല്ല ഉയർച്ചയുടെയും വിജയത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാന നിദാനം അത് രക്ഷയുടെ ഒരു മാനദണ്ഡമായി കാണരുത് രക്ഷയുടെ മാനദണ്ഡം ഈ ഇൽമും അല്ല സ്വീകരിക്കും
ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്വഭാവമാണെങ്കിൽ കല്ലാത് ചെയ്തിട്ട് അള്ളാഹു പറയുന്നു വേണ്ട കേട്ടോ ആ പണി നിർത്തുന്നതാ നല്ലത് അത് നല്ലൊരു പണിയല്ല അവനെ വലിച്ചെറിയപ്പെടും ഫിൽഹുത്തമ ൃത്തമയെന്ന് പറയുന്ന നരകത്തിന്റെ തട്ടിലേക്ക് റാസിമാമൃതിയല്ലാവെന്ന് പറഞ്ഞു ഖുർആൻ പണ്ഡിതന്മാര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അൽ ഹുത്തമത്തു ഇസ്മും ഇന്നസ്മാ ഇന്നാർ ഹുത്തമ എന്ന് പറയുന്നത് നരകത്തിന്റെ ഒരു തട്ടിന്റെ പേരാണ് വഹിയ ദർക്കത്തുസാനിയ രണ്ടാമത്തെ തട്ടാണ് സുബഹാനല്ലാ എന്റെ അതിന് ഹുത്തമാന്ന് പേര് വെക്കാൻ കാരണം ഹുത്തമാന്നുള്ള വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് വലിയ ഖുർആൻ പണ്ഡിതനായ മുക്കാത്തിൽ അള്ളാഹുന്ന് പറയുന്നു ആ നരകം എല്ലുകളെ പൊടിപൊടിയാക്കും സുബഹാന ജല്ല ജലാലുഹു എല്ല് പൊടിയാക്കുന്ന പൊടിപൊടിയാക്കുന്ന നരകമാണ് മാംസങ്ങൾ മുഴുവനും ഭക്ഷിച്ചു തീർക്കും എല്ലുകൾ മുഴുവനും പൊടിപൊടിയാക്കും ഹബീബ് സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു മലക്ക് ആ മലക്കിന് കാഫിറായ മനുഷ്യനെ കിട്ടിയാല് സാധാരണ ഒടിക്കാൻ പറ്റുന്ന വറകുകളൊക്കെ മുട്ടുങ്കാലും മല വെച്ച് ഒടിക്കും പോലെ കാഫിറായ മനുഷ്യന് മലക്കുകൾ ആ മലക്കിന്റെ മുട്ടിന്റെ ഭാഗത്ത് വെച്ച് ഒന്ന് ഒടിച്ചിട്ട് ഒന്ന് പിടിച്ച് വളിച്ചിട്ട് ഒരൊറ്റ ഇറങ്ങിയെറിയുന്ന രഗത്തിലേക്ക് അല്ല കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ ആ തരത്തിൽ ഈമാന് പോയിട്ട് അതപ്പതനത്തിലേക്ക് എത്തരുത് അതേ ദീപത്തും നമീമത്തും ചെറിയ വിഷയമായി കാണരുത് വിഷയത്തിന്റെ ഗൗരവം അറിയിക്കാനല്ലേ അള്ളാഹു താല തന്നെ ചോദ്യ ശരത്തിൽ വിഷയം പഠിപ്പിക്കുന്നു എന്താണ് ഹുത്തമ എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയത് അത്ഭുതമല്ലേ ഈ ചോദ്യം അതിറാക്കിട്ടാഹുത്താര ചോദിച്ച ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ ഖുർആാനിലുണ്ട് അതൊന്നും ഒരു സാധാരണ വിഷയമല്ല വമാ അതിറാക്ക എന്നിട്ടിട്ട് അള്ളാഹുത്താല അധികം ചോദിച്ച വിഷയങ്ങൾ ഏതാ അത് കിയാമത്തു നാളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മഷറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയമാണ് ഒന്നും രണ്ടും നാലും പത്തും അല്ല ധാരാളം ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ എണ്ണിയാൽ ധാരാളം ഉണ്ട് എന്താണ് അഹുത്തമ എന്നുള്ളത് തങ്ങൾക്കെത്തിയ വിവരം എന്താണ് ബിയേ അതേ അഹുത്തമയെ പറ്റി അള്ളാഹു പറയുന്നത് അള്ളാഹു തേല തന്നെ ഉത്തരം പറയുന്നത് വളരെ ഗൗരവത്തിലാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ തീയാണത് അള്ളാഹുവിന്റെ തീ എന്നുള്ള ഇലാഫത്തില്ലേ ഇത് സാധാരണ തീ പോലെ ഗണിക്കാവതല്ല ഇവിടെ നുമ്രൂദിന് തീക്കുണ്ടാരമുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതേ ഫറോവക്ക് തീക്കുണ്ടാരമുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതേ രൂപത്തിൽ തന്നെ പലരും അഗ്നികുണ്ടം തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് അബൂ മുസ്ലിമുൽ കൗലാൻ റലിയല്ലാഹുനിന് അഗ്നികുണ്ടത്തിലിടാൻ അസ്വദുല്ലൻസി എന്ന കള്ള പ്രവാചകൻ അഗ്നികുണ്ടം തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് സാധാത്തുക്കളിൽ വലിയ സയ്യിദായിരുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് മഹമൂദ് റലിയല്ലാഹുനുവിനെ അഗ്നികുണ്ടത്തിലിടാൻ അന്നത്തെ നാട്ടുകാരി അഗ്നികുണ്ടം തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരുന്നു പക്ഷേ മഹാനവർ ൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല കാരണം അഷ്റഫുൽ ഖൽക്ക് സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം തങ്ങളെ പേരക്കുട്ടിയല്ലേ ആ പേരക്കുട്ടിയുടെ ശരീരത്തിലുള്ളത് അവിടുത്തെ രക്തത്തിന്റെ അംശമാണല്ലോ അതൊരു നിലക്കും കത്തിപ്പോകൂലല്ലോ വലിയ വറക്കത്താണല്ലോ ആ രക്തത്തിനുള്ളത് സർവാഹുരു വൈത്തിന്റെ വറക്കത്ത് കൊണ്ടും അള്ളാഹു നമ്മുടെ സദസ്സ് സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ഓ സഹോദരന്മാരെ അള്ളാഹു പറയുന്നത് കത്തിക്കപ്പെടുന്ന തീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇമാം നസഫി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒരു കാലത്തും കെട്ടുപോകൂല എപ്പോഴും അത് കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അണക്കപ്പെടുന്നൊരു സമയം വരൂല 
രണ്ടാമത്തെ തട്ടിലേക്ക് വലിച്ചെറിയുന്ന ഋത്തമാന്ന് പറയുന്ന തട്ടിലേക്ക് വലിച്ചെറിയപ്പെടുന്ന ഹതബാഗരിൽ അള്ളപ്പെടുത്താതിരിക്കട്ടെ വിഷയത്തിന്റെ ഗൗരവം നന്നായി ഉൾക്കൊള്ളണം വിശദമായി പറയേണ്ടതാണ് ഞാൻ ചുരുക്കട്ടെ നാറുല്ലാഹിൽ മൂക്കത കത്തിക്കപ്പെടുന്ന തീ എന്നതിന് ഒരു കാലത്തും മണയൂല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ മറ്റു ചില പണ്ഡിതന്മാര് പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രത്യേക ആജ്ഞ പ്രകാരം കത്തിക്കപ്പെട്ട തീയാ അതുകൊണ്ടല്ലേ അലി റബി അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞത് അജബൻ ഭൂമുഖത്ത് വെച്ച് അള്ളാഹുവിന് ധിക്കാ ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യന്റെ കാര്യം മേഘത്തെങ്ങനെ കത്തിജ്വലിപ്പിച്ച് റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഭൂമി ഭൂമിയല്ലാതെ ആകുന്നൊരു ദിവസം വരുന്നുണ്ട് പല ഭാഗങ്ങളിലൂടെയും കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വലിയ അഗ്നികുണ്ടമുണ്ട് തായെ കത്തുന്ന തീയുണ്ടെന്ന ചിന്ത വേണേ അള്ളാഹുവിന് ധിക്കാരം ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് എത്ര വർഷം കത്തിക്കപ്പെട്ട തീയാണ് നര ആയിരം വർഷക്കാലം കത്തിച്ചപ്പോ ചുവന്ന് തുടുത്തു പോയി പിന്നെയും ആയിരം കൊല്ലക്കാലം കത്തിച്ചപ്പോ അത് വെളുത്തു പോയി പിന്നെയും ആയിരം കൊല്ലം കത്തിച്ചപ്പോ കറുത്തി കറുത്ത് കറുകറുത്തിരുണ്ടു പോയി ഇന്ന് നരകത്തിന്റെ കളറ് കറുത്ത കളറാണ് ഇവിടുത്തെ കറുത്ത കനൽഘട്ട കാണുമ്പോ തീ കെട്ടു എന്നല്ലേ തോന്നാറുള്ളത് അതെടുത്ത് എഴുതാൻ തോന്നാറില്ലേ അതെടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല എന്ന് തോന്നാറില്ലേ നരകത്തിലെ കറുത്ത ഘട്ട കാണുമ്പോ തീ കുറഞ്ഞിട്ടില്ല ചൂട് കുറഞ്ഞിട്ടില്ല മൂവായിരം കൊല്ലം കത്തിച്ച് റെഡിയാക്കിയ തീയാണത് അള്ളാഹു കാത്തി രക്ഷിക്കട്ടെ നാറുല്ലാഹിൽ മുക്കത അല്ലതി തത്വലിഴുവലൽ അത് സാധാരണ തീയല്ല കേട്ടോ തത്വലിഴുവലൽ അഫ്ഇദാ അതേ മനളങ്ങളിലേക്ക് വെളിവാക്കിയിട്ട് ഷോക്ക് ചെയ്യുന്ന തീയാട് മനസ്സിൽ ഉൾഭാഗങ്ങളിലേക്ക് അത് വെളിവാകും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ഉള്ളിലേക്ക് തീ പ്രവേശിക്കും അങ്ങനെ നെഞ്ചിന്റെ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ കവർന്നെടുക്കും മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിൽ ഏറ്റവും സോഫ്റ്റ് ആയ അഥവാ വേദനിച്ചാൽ വേദന വിട്ട് മാറാത്ത അവയവമേതാണ് അതല്ലേ കൽബെന്ന് പറയുന്നത് കൽബിന് വേദന വന്നാൽ പിന്നെ വേദന മാറൂലല്ലോ അല്ല നമ്മളെ കൽബിന് സ്ഥൈര്യം നിലനിർത്തി ത്തരട്ടെ നല്ല പതറാത്ത കൽബ് തരട്ടെ ഏറ്റവും വലിയ പതനം സംഭവിക്കുമെന്ന് വിലമായി രേഖപ്പെടുത്തിയ മൗത്തിന്റെ നേരത്ത് ഹിമ്മത്തുൽ കൽബ് അല്ല ഏറ്റിത്തരട്ടെ ആ സമയത്താണ് നമ്മുടെ കൽബിന് നല്ല ധൈര്യവും സ്ഥൈര്യവും വേണ്ടത് മരണത്തിന്റെ നേരത്ത് കൽബ് പതറിപ്പോയോ എന്നാ വാക്കിയുള്ള ഒന്നും എനിക്ക് ആരായിട്ട് കണക്കൂട്ടേണ്ടതില്ല അതുകൊണ്ടല്ലേ ഷെയ്ഖ് അബ്ദുൽ ഖാദിൽ ജീലാലി റബി അള്ളാഹു തൊണ്ണൂറ് കൊല്ലം ജീവിച്ച മഹാനവർകൾ ഒരൊറ്റ രാത്രിയും പകലും ഒരു അസുഖം ഉണ്ടായിട്ടില്ല വഫാത്തിന്റെ തൊട്ട് തലേന്നുണ്ടായ ചെറിയൊരു അസുഖമല്ല വേറെ ഒരു ദിവസവും ഒരു അസുഖം ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഷെയ്ഖ് ജീലാലി തങ്ങളെ വറക്കത്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹു തല നമുക്കൊക്കെ ആഫിയത്ത് തരട്ടെ നമ്മളെ കൂട്ടത്തിൽ സൂക്കേടിലായി കഴിയുന്ന പലരുണ്ട് എല്ലാവർക്കുള്ള ഷിഫ നൽകട്ടെ ഹോസ്പിറ്റലിലായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന എത്രയോ ആളുകൾ അള്ളാഹു ഷിഫയായി കൊടുക്കട്ടെ എന്നും വർഷാവർഷം അല്ലെങ്കിൽ മാസാമാസം ആഴ്ചയിലാഴ്ചയിലൊക്കെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് നടത്തി എങ്ങനെയൊക്കെയോ പതുക്കെ എഴുന്നേറ്റ് നടക്കുകയാണെന്ന് പരാതിപ്പെട്ട് പ്രത്യേകം ദ്വാരക്കാൻ അറിയിച്ചവരുണ്ട് ഷെയ്ഖ് അവർകളുടെ അലമത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു ഷിഫ നൽകട്ടെ എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദുർഗാശ്വരട്ടെ സഹോദരന്മാരെ മഹാനവരോട് ചോദിച്ചു മക്കള് വഫാത്തിന്റെ സമയത്ത് തൊട്ടു മുമ്പ് ചോദിച്ചു ഉപ്പ ശരീരത്തിൽ എവിടെങ്കിലൊക്കെ വേദന ഉണ്ടോ അപ്പൊ മഹാനവർകൾ പറഞ്ഞു ജമിയു മുനി എല്ലാ അവയവങ്ങൾക്കും വേദന ഉണ്ട് മക്കളെ പക്ഷെ ഇല്ല കൽബി എന്റെ കൽബിനൊരു കുഴപ്പമില്ല 
എല്ലാ അവയവങ്ങൾക്കും വേദന വരും അതുകൊണ്ടാണ് മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന ആൾ പെടക്കാത്തത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നോക്കി ഒരു കയ്യിൽ എന്തെങ്കിലും മുറി പറ്റിയാൽ അതൊന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി കെട്ടുമ്പോഴേക്ക് എത്ര ആള് പിടിക്കണം ചിലപ്പോ പിടിച്ച ആളെയും പിന്നെയും കുത്തി പോകുക ആള് ഒരു കയ്യിന് മുറി വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കെട്ടാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുപോയതാ പിടിച്ച ആൾക്ക് വക ഒരു കുത്തി കിട്ടി വേറെ ആള് പിടിക്കാൻ വന്ന അയാൾക്ക് ചവിട്ടും കിട്ടി ഒരു കയ്യിനല്ലേ മുറി വെറ്റിട്ടുള്ളൂ എല്ലാ അവയവങ്ങൾക്കും ഒരുപോലെ വേദന അങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ ജാമായി പോയി ഏതിന് വേദന വന്നാലും ഹൽബിന് ഹിമ്മത്ത് വേണം അതുകൊണ്ടല്ലേ നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനോട് എപ്പോഴും ദ്വാരക്കണമെന്ന് ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ചത് റബ്ബന കുലൂബന അള്ളാഹുവേ കുലൂബന ഞങ്ങളെ കൽബുകൾക്ക് നീ ചാഞ്ചല്യം തരരുത് കൽബിന് തരരുത് ചാഞ്ചല്യം തരരുത് കൽബിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചാഞ്ചല്യാവസ്ഥ വരുന്ന നേരമാണ് മോത്തിന്റെ നേരം അള്ളാഹു കാവൽ നൽകുമാറാകട്ടെ അതിലാണ് നമ്മൾ മഹാന്മാരായ സാത്വികരായ മഹാന്മാരെ ആ മഹാന്മാരിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഔന്നത്യമുള്ള അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം തങ്ങളെ വസീലയാക്കി പിടിച്ച് അവരെ മദത് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് അവരെ മഹബത്ത് വെക്കുന്നു അവരെ വസീലയാക്കുന്നതിന്റെ ഒക്കെ പിൻബലം ആ സമയത്തൊന്നും കുലുങ്ങി പോകാതിരിക്കാനാണ് അള്ളാഹു തല നമുക്ക് സലാമത്ത് നൽകട്ടെ കൽബിനൊരു കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു എന്റെ കൽബ് അള്ളാഹുവിനോടൊപ്പമാണ് കൽബിനൊരു കുഴപ്പമില്ല അതുകൊണ്ട് എത്ര ഉച്ചത്തിലാ മഹാനവർകൾ ദിക്ർ ചൊല്ലിയത് ദിക്ർ ചൊല്ലിയത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാന്ന് മാത്രമല്ല ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുല്ലാ ആദ്യം ദിക്ർ ഇല്ല അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാന്ന് കുറഞ്ഞു വന്നു പിന്നെ അല്ലാഹ് 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 എന്ന ദിക്രിൽ കുറഞ്ഞു വന്നു അങ്ങനെ സമാപിച്ചു പോയി പക്ഷേ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെല്ലണമെങ്കിൽ ആ ദിക്രൊക്കെ ചെല്ലണമെങ്കിൽ കാര്യമായിട്ട് വേണ്ടത് കൽബിനല്ലേ കൽബ് കവർന്നെടുക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള നരകത്തിന്റെ ശിക്ഷ എത്ര കടുപ്പമേറിയതാണ് കവർന്നെടുക്കുന്നത് കാരണം ഏറ്റവും അധികം വേദന അനുഭവിക്കുന്ന അവയവത്തെ അല്ലേ അള്ളാഹു തല ശിക്ഷിക്കാൻ തെരഞ്ഞെടുത്തത് ഇത്രമാത്രം വേദന അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു അവയവം നമ്മുടെ ശരീരത്തിനില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ആ കൽബ് കൽബിലേക്ക് നരകമങ്ങ് പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അധികാരപ്പെടുത്തിയാൽ എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടാനാണ് ഒരു നിലക്കും രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയില്ലല്ലോ നരകം ഉണ്ടല്ലോ അത് മൂടിവെക്കപ്പെട്ടതാണ് ഓരോ ഓരോ വാതിൽ വെച്ചതിന് അട്ടിയട്ടിയായി മൂട്ടപ്പെടുന്നതാണ് പല ഭാഗത്തേക്കും ഭദ്രമാക്കി നീണ്ട രൂപത്തിൽ കെട്ടിവെക്കപ്പെട്ട തൂണുകളുണ്ട് നരകത്തിൽ എത്ര ആയിരം എത്ര ലക്ഷങ്ങൾ ആളുകൾ കോടിക്കണക്കിന് ആളുകൾ വന്നാലും തൂണ് പൊട്ടിപ്പോകൂല കാരണം അള്ളാഹു വെച്ച ഭദ്രതയല്ലേ ഭദ്രമായ തൂണുകളിലായി അതിന്റെ കവാടങ്ങൾ അതിന്റെ തട്ടുകൾ കോർത്ത് വെക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് വിവിധ തട്ടുകളല്ലേ നരകം ഉള്ളത് അപ്പൊ ഈ കാര്യഗൗരവതരമായ വിഷയത്തിനുള്ള ശിക്ഷ അള്ളാഹുത്തെ കൊണ്ടുവന്നൊരു സുദീർഘ ഹദീസ് കുറ്റങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് മരിച്ചുപോയ ആളുകളുണ്ട് അവര് ജഹന്നമിലെ ഒന്നാമത്തെ തട്ടിൽ അവര് കിടക്കും പക്ഷേ ജഹന്നമിന്റെ ഒന്നാമത്തെ തട്ടിലാണെങ്കിലും സുഖമാണെന്ന് കരുതരുത് ദോഷികളായ മൂമിനി ഇങ്ങളെ പറ്റിയാ പറയുന്നത് അള്ളാഹു തേല അതിലൊന്നും കിടക്കാതെ സ്വർഗത്തിലെത്തുന്ന മുത്ത ഇങ്ങളിൽ ചേർത്തി തെരുമാറാകട്ടെ വലിയ കുറ്റങ്ങൾ ചെയ്ത ആളുകൾ അല്ലത് അഫുവാക്കി തന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരോടും പരാതിപ്പെടാനില്ലല്ലോ അങ്ങനെ തന്നെ തോപയില്ലാതെ അങ്ങ് മരിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞു ിന്റെ ഒന്നാമത്തെ തട്ടിൽ വന്ന് വീഴുന്നവർ അവരെ മുഖം കറുക്കൂല പക്ഷേ ചെങ്ങലക്കവരെ ഇടൂല ശൈത്താന്മാരെ കൂട്ടിക്കെട്ടൂല എന്നാലും അവരെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു മണിക്കൂർ നരകത്തിൽ കടിയുന്നവരുണ്ട് ഒരു ദിവസം കടിയുന്നവരുണ്ട് ഒരു മാസം കടിയുന്നവരുണ്ട് ഒരു വർഷം കടിയുന്നവരുണ്ട് ആ ഒന്നാമത്തെ
തട്ടിൽ തന്നെ ഏറ്റവും നീണ്ട കാലം കഴിയുന്നവരെ കണക്ക് ഏഴായിരം കൊല്ലമാണ് സഹിക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ ആ നരകത്തിന്റെ തീ അതേ നരകത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെടുന്ന ആളുകളുടെ കണക്കാണി പറയുന്നത് ഒന്നാം തട്ട് കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കാലിയാകുമെന്ന് തങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ ബാക്കി ആറ് തട്ടും കാലിയാകൂല കാലിയാകുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ഏഴായിരം കൊല്ലം അതിൽ കടക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര മാത്രം ഗൗരവമാണ് ആ നരകത്തിന്റെ ശിക്ഷ അത് നന്നായി നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ബോധ്യമുണ്ടാകണം അതുകൊണ്ടല്ലേ നരകത്തെ തൊട്ട് കാവൽ ചോദിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ദിക്കറുകളിൽ ഏറ്റവും അധികം ഉള്ളത് ആ ദിക്കറൊന്നും മറക്കാതെ വിടാതെ ചൊല്ലണം അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ സുബിഹി നിസ്കാരത്തിന്റെ മുമ്പ് രണ്ടിറക്കാത്ത സുന്നത്ത് നിസ്കാരം ഉണ്ടല്ലോ വളരെ ശ്രേഷ്ഠമേറിയ റവാത്തിബ് സുന്നത്ത് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് വലത്തെ ഭാഗത്തേക്ക് കിബില ഭാഗത്തേക്ക് ചെരിഞ്ഞു കിടന്ന് എന്ന് മൂന്ന് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും നമ്മൾ സുന്നത്താ രൂപത്തിൽ പറയണം നരകത്വ തൊട്ട് വലിയൊരു കാവലാണ് ചോദിക്കുന്നത് നല്ല നേരത്ത് നരകത്വ തൊട്ട് കാവൽ ചോദിക്കുന്നു മഗ്രിബിന്റെ ശേഷവും സുബീക്ക് ശേഷവും അതേ ഇരുത്തത്തിൽ കിബിലയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞിരുന്ന് അതൊരു വെറും ചോദ്യമായി കണക്കാക്കാതെ ചോദിക്കുകയും അങ്ങനെ തന്നെ ഉൾക്കൊള്ളുകയും വേണം എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും ഹത്തീബ് ദ്വാരക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ കേട്ടില്ലേ ഏറ്റവും അധികം ദ്വാരക്കുന്നത് നരകത്തിൽ നിന്നുള്ള കാവലാണല്ലോ ആ നരകം ഭയാനകമാണ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ആ നരകത്തിൽ നിന്നുള്ള കാവലിന് നമ്മുടെ കയ്യിൽ വേണ്ട സമ്പത്ത് നരകത്തിലേക്ക് പോകാതിരിക്കാൻ നമ്മുടെ കയ്യിൽ വേണ്ട സമ്പത്ത് സഹോദരന്മാരെ സുഹൃതങ്ങളാണ് അവിടെ ചെന്നിട്ട് സുഹൃതങ്ങൾ പലരുടേതും കാണുമ്പോ നമ്മൾ നാണിച്ചു പോകരുത് ചെയ്യാൻ അവസരമുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഞാൻ ചെയ്തില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു പോകരുത് അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുന്ന അമലുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുക നരകത്തിൽ നിന്ന് കാവൽ നേടുക അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലുഹു നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മളെ മജിലിസ് അള്ളാഹു കബൂലാക്കി തരട്ടെ